السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صل وسلم مبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم صدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والا أو عالما أو متعلما صدق شفيئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو رضاك وأعتمي بهماك والله يا خير الخلائق إن لي قلبا مشوقا لا يرم سواك أنت الذي لما توصل آدم من زلة بك فاز وهو أباك يا سيد الثقلين يا كنز الغناء جد لي بجودك وارضني برضاك جد لي بجودك وارضني برضاك جد لي بجودك وارضني برضاك سروادرني رايا استاذ ماري پندي دري نیدا کڑے محل جماعت کارنا بن مارے متعلم گڑے سخودر ان مارے سخودری مارے سخورت کرے اللہ ہوئی اندیا دی مہتا ہے نگرہ تال دی پریشدہ رجبیل اللہ روئے ایر محتم نلگی آدری چا نگرہی چا نمڈا ای پردیشتینم پریسرنگلکم آشرائی کننورکم اللہ ورکم ابیم آئی نلگل لنہ بخمان پتہ سید عربی قدس اللہ سرہ اللہ زیزتنگل اوروڑے روس مبارک لانا نام سنبندی چیری کننہ دو اللہ سبحانہ و تعالی இவுடையும் பரிசரங்களிலும் மந்தி உரங்குன்ன மகாரதன் மாருடை 
എല്ലാവിധ മതതും നോട്ടവും നൽകി നമ്മെ എല്ലാവരെയും അവൻ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആ മഹത്വക്കളുടെ ബറക്കത്ത് കാരണമായി വലിയ തൗഫീഖ് ദീനിന് വേണ്ടി ഹൃദമത്ത് ചെയ്യുന്നതിൽ സുഹൃതങ്ങൾ ധാരാളം ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുന്നതിൽ അള്ളാഹു നമുക്കും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ശിഷ്യന്മാർ സഹപാഠികൾ നാം സ്നേഹിക്കുന്നവർ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ അവരുടെ ഹിതുമത്തിലായി കഴിഞ്ഞ് നല്ല ആളുകൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിടവാങ്ങുന്നത് പോലെ വിടവാങ്ങി നാളെ പാരത്രിക ലോകത്തും അവരുടെ ജിവാറിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി പ്രാർത്ഥിക്കും അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്തായാല എല്ലാ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി സൗകര്യവും സൗന്ദര്യവും നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചവരാണ് മനുഷ്യർ ഭൂമി ലോകത്ത് ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ള സൃഷ്ടി മനുഷ്യനാണ് എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും അള്ളാഹു നൽകിയതും മനുഷ്യർക്കാണ് മനുഷ്യർക്ക് നൽകിയതുപോലെയുള്ള സൗകര്യം അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്തായാല ജിന്നുകൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല കാരണം ജിന്നുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റ നബിയും മറ്റു റസൂലും വന്നിട്ടില്ല എല്ലാ റസൂലും എല്ലാ നബിയും വന്നത് മനുഷ്യരിൽ നിന്ന ഏറ്റവും വലിയ സൗകര്യം അള്ളാഹു ലോകത്ത് കൊടുത്തത് അംബിയ മുർസൽ ആ അംബിയ മുർസലുകൾ മുഴുവനും മനുഷ്യരാണ് ജിന്നുകൾക്ക് കൂടി അവർ മുർസലീങ്ങളാണ് ലഭിമാരാണ് മലക്കുകളെക്കാളും വലിയ സൗന്ദര്യം അള്ളാഹു നൽകിയത് മനുഷ്യർക്കാണ് കാരണം മനുഷ്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാധനകളെ കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നവർ ഉള്ളതിനോടൊപ്പം തന്നെ അരുതായ്മകളിലേക്ക് മുതിരരുത് തുനിയരുത് ചിന്തിക്കരുത് എന്ന് അള്ളാഹു താല കൽപ്പിച്ച് രണ്ടു ഭാഗങ്ങളും സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടു നടക്കുക മനുഷ്യനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അപ്പൊ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളെയും നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ചു പോകുന്നവരാണ് മനുഷ്യർ മലക്കുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ഇല്ല വിഭാഗത്തു കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു അതിൽ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട വിചാരങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന ഒരു കൽപ്പന അവരോടില്ല കാരണം അത് അവരിൽ നിന്ന് വരില്ല അരുതായ്മകളിലേക്കൊന്നും പോകരുത് നോക്കരുത് എന്നുള്ള കീർത്തനകളൊന്നും അവരോടില്ല ഈ രണ്ട് വശങ്ങളും സമന്വയിച്ച് നല്ല രൂപത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ തൃപ്തി വേടാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന വിഭാഗമാണ് മനുഷ്യർ മനുഷ്യർ അതിൽ അള്ളാഹു തല ഏറെ ബഹുമാനം നൽകിയവർ അറിവുള്ളവരാണ് അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിവ് ഏറ്റിയേറ്റി തെരുമാറാകട്ടെ മുസ്ലിങ്ങളായ നാം മൂന്ന് അറിവുകൾ എപ്പോഴും സ്വയത്തമാക്കിയിരിക്കണം ഞാൻ അതിലേക്ക് വരും അതുകൂടി കേട്ടിട്ട് എല്ലാവരും പോയാൽ മതി നിങ്ങൾ കുറെ ആൾക്കാർ പോയി എന്ന് കരുതിയിട്ട് വേല നിർത്തുന്നില്ല വേല പറയും അറിവ് അത് ഒരാൾക്കാണെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൊടുക്കാലോ രണ്ടാൾക്കാണെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൊടുക്കാലോ അതിനാളെ കണക്കില്ലല്ലോ അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും നാഫി ആയാലും ഏറ്റിയേറ്റി തരട്ടെ നാഫി ആയാലും അള്ളാഹു ഒരാൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചാൽ അവനെ പോലെ ഭാഗ്യം ഉള്ളത് ആരും ഇല്ല ഉപകാരപ്രദമായ ജ്ഞാനം അതിനാണ് ഹിക്കുമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ സഹോദരങ്ങളെ ഉപകാരപ്രദമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തലിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനം ഇമാം ജലാലുദ്ദീൻ സുയൂത്തി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി അതിന് വിവക്ഷിച്ചത് അൽ ഇൽമുന്നാഫിയു അൽ മുഅദ്ദീ ഇലൽ അമൽ ഹിക്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവർത്തി പദത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ നയിക്കുന്ന ഉപകാരപ്രദമായ ജ്ഞാനം അതാർക്കെങ്കിലും അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫഖദു ഊതിയ ഖൈറൻ കസീറ 
അവന് ധാരാളം ധാരാളം നന്മ നൽകപ്പെട്ടു അവനെ പോലെ നന്മ നൽകപ്പെട്ട ഒരാള് ദുനിയാവിൽ വേറെ ഇല്ല കാരണം ആ നാഫിയായ ഇൽമ കിട്ടിയ ആൾക്ക് മറ്റൊരാളെ മനസ്സ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാൻ കഴിയും മറ്റൊരാളെ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റെന്ന് തിരുത്താൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അയാൾ പത്തിരുപത് ആളുകളെ കണ്ടാൽ ഇരുപത് ആളെയും നന്നാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഹിക്കുമത്ത് നൽകപ്പെട്ടവർക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്നു മനസ്സ് നോക്കിയവർ ചികിത്സിക്കും അമല് നോക്കിയവർ നന്നാക്കും പറയുന്നത് നോക്കിയിട്ട് നന്നാക്കും ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയിട്ട് നന്നാക്കും ഏത് വിധേന മനുഷ്യൻ പോയാലും അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ശരിയായ വശത്തിലേക്ക് അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് അതിൽ തറപ്പിച്ചുറപ്പിച്ച് നിർത്തും പിന്നെ അവര് മാറൂല ഉപകാരപ്രദമായ ജ്ഞാനം നൽകപ്പെട്ടാൽ ഏറ്റവും അധികം ഹൈർ നൽകപ്പെട്ടു പോയി സഹോദരങ്ങളെ ഉയരാൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിലേക്ക് അടുക്കാൻ അമ്പിയാക്കളിലേക്ക് ഔലിയാക്കളിലേക്ക് അടുക്കാൻ ഇവിടെ വിശ്രമിക്കുന്ന നേതൃത്വം നൽകുന്ന മഹാനുഭാവനിലേക്ക് അടുക്കാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇൽമ് അറിവാണതിനൊക്കെ വേണ്ടത് അറിവിനല്ലേ അള്ളാഹു തേല കാലപരിധി വെക്കാത്തത് അറിവിനെ അള്ളാഹു തേല വയസ്സ് നിശ്ചയിക്കാത്തത് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് മിനൽ മഹദി ഇല ലഹദി തൊട്ടിൽ മുതൽ നമ്മുടെ കുഴിമാടം വരെ പഠിക്കണം ഉത്തുലുബുൽ ഇൽം നിങ്ങൾ അറിവ് തേടണം ഞാൻ കുറെ പ്രായക്കാരനായി ഇനി ഞാൻ ഊത്തു പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇനി ഞാൻ പ്രത്യേക ദിക്കറ് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ അത് ചെയ്യാനാണ് പഠിച്ചു ചെയ്തില്ല അതിന് പലം വേറെയുണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചു പക്ഷേ ചെയ്യാൻ നേരം കിട്ടിയില്ല ചെയ്യാൻ സമയമൊത്ത് വന്നില്ല കാരണം ആ പഠിച്ച കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ തിരിച്ചു വിളിച്ചാലും പഠിച്ചതിന് അള്ളാഹു വേറെ തരുന്നുണ്ട് പഠിച്ചത് മുഴുവനും ചെയ്യാൻ ഒരു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞോളം എന്നില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെയും കുറെ ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയില്ലേ പക്ഷേ ഹജ്ജിന്റെ വിവരങ്ങളൊക്കെ അവര് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉമ്ര നിർവഹിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടാതെ മരണപ്പെട്ടു പോയില്ലേ ഉമ്രനെ പറ്റി അവര് ധാരാളം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ജിഹാദിലേക്ക് പോകാൻ കഴിവില്ലാതെ പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയില്ലേ ജിഹാദിന്റെ മഹത്വങ്ങളും ഷർത്തും ഫർലും റുക്കിനും അവര് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിക്കുന്നത് ഒന്ന് വേറെ അമൽ ഒന്ന് വേറെ പഠിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അമലും കിട്ടിയാൽ ആള് മഹാഭാഗ്യവാനാണ് അതുകൊണ്ട് പരിധി നിശ്ചയിക്കാത്തൊരു വിഷയം തൊട്ടിൽ മുതൽ തൊടുത്ത് വരെ തൊട്ടിൽ മുതൽ കുടിമാടം വരെ നിങ്ങൾ അറിവ് അഭ്യസിക്കുക എന്ന് സയ്യിദുനാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു മഹാന്മാരുടെ അറിവ് നോക്ക് നിങ്ങൾ ആ അറിവ് കൊണ്ടല്ലേ അവർ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഹിതായത്ത് നൽകിയത് മുന്നിൽ വരുന്ന ഒരാളെ കുറിച്ച് ശരിയായി അറിയാനുള്ള ഇൽമി എത്ര വലിയ ഇൽമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ മുന്നിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് എന്തറിയാനാണ് ധരിച്ച ഡ്രസ്സിന്റെ കളർ അറിയും അല്ലെങ്കിൽ മുഖത്തിന്റെ കളർ അറിയും ശരീരത്തിൽ വല്ല വാച്ചും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാച്ചിന്റെ കളർ അറിയും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതറിയും മഹാന്മാരുടെ അറിവ് അങ്ങനെയല്ല അത് ഹിജാബിനെ ഭേദിച്ച് മറകളെ ഭേദിച്ച് അപ്പുറത്ത മനസ്സ് മന്ത്രിക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് അവര് ചികിത്സിക്കും സുബാൻ അള്ളാ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിൽ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സുറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു വലിയ പണ്ഡിതൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അബൂബക്കർ ബിനുൽ ഇമാദ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിഹി വലിയ പണ്ഡിതനാണ് അബൂബക്കർ ബിനുൽ ഇമാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവർകൾക്ക് ഒരു സംശയം വന്നു ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കമ്പനിയുണ്ട് ലോകത്ത് അന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവരും മോതുന്നു ആയത്ത് എല്ലാവരും മോതുന്നു ഹദീസ് 
ഏതാണ് അവലംബിക്കേണ്ടത് അന്നുകൊണ്ട് പേച്ച ആൾക്കാര് ഷെയ്ഖ് ജിലാനു റലി അള്ളാഹു നിലകൊള്ളുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹിജ്ര അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഭാഗത്ത് അന്ന് തന്നെ പന്ത്രണ്ട് തരം തുരീക്കത്തുകളുണ്ട് മഹാനവർകൾ അവിടുത്തെ കിതാബിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സിറുൽ അസ്രാർ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പന്ത്രണ്ടിൽ പതിനൊന്നും പേച്ചത ഒന്നു മാത്രമേ ഹക്കുള്ളു ഗണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്കെതിരായി തെളിവ് നിർത്തിട്ടു അപ്പൊ അബൂബക്കർ ചിന്തിക്കുന്ന എല്ലാരും ഓതുന്ന ഹദീസ് എല്ലാരും ഓതുന്ന നമ്മൾ അങ്ങനെ കേൾക്കാറില്ലേ ഏത് സ്വീകരിക്കണം എന്നൊരു ആശങ്ക മനസ്സിൽ വന്നു ഏത് സ്വീകരിക്കണം എന്ന ആശങ്ക മനസ്സിൽ വന്നപ്പോ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ബഹദാദിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ നിങ്ങളെ രോഗത്തിന് വേഗം ശമനം കിട്ടും ബഹദാദിൽ ഒരു മഹാമനീഷിയുണ്ട് മനസ്സു നോക്കി സംസാരിച്ച് ചികിത്സിക്കുന്ന ആളാണ് മനസ്സു നോക്കിയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് തരും അതുകൊണ്ടല്ലേ ഔലിയാക്കളെ പറ്റി അവർ മനസ്സിന്റെ വൈദ്യന്മാരാണ് മനസ്സു നോക്കിയിട്ട് ചികിത്സിക്കുന്നവരാണ് ആ മനസ്സിൽ വൃത്തികേടാണോ വിചാരിക്കുന്നത് ഉടനെ തന്നെ ആ വിചാരം മാറ്റിപ്പോയി അഹംഭാവമാണോ മാറ്റിപ്പോയി പരിഹാസമാണോ മാറ്റിപ്പോയി മാറാൻ തുനിയാത്ത പരിഹാസമാണെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് പരീക്ഷണവും കൊടുക്കും അവരെ ഒരുത്തറ് പോയി പോയി മസഹാറ കണ്ടാരെ അവരുടെ നാടീനെ തിയാൽ നിറച്ചോവർ ഷെയ്ഖ് ജീലാൻ ഇറലിയുള്ള കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ പോയി അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് കളിയാക്കാൻ പറ്റൂല അതൊരു മുത്താണ് ഇതൊരു മഹൽ വ്യക്തിത്വമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസനാണ് തിരിഞ്ഞിട്ടും അയാൾക്ക് ശരിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടും വീണ്ടും പരിഹസിക്കാൻ തുരിഞ്ഞപ്പോ അവരുടെ നാട് തീ കൊണ്ട് നിറച്ചു കൊടുത്തു നിങ്ങൾ നോക്ക് മനസ്സ് നോക്കിയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചിന്തിക്കുന്നു ബഹദാദിൽ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് എന്നല്ലേ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആ മനുഷ്യൻ മനസ്സ് നോക്കിയിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞ് ചികിത്സിക്കും അങ്ങനെ തേടി നടന്നു ബഹദാദിലെത്തി ബഹദാദിലെത്തി നോക്കുമ്പോ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിൽ ജീലാനി വലിയ ഒരു സദസ്സിന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ചെറിയ സദസ്സിൽ മഹാനവർകൾ സദസ്സിൽ പതിനായിരം ആളുണ്ടാകും വലിയ സദസ്സിലോ അൻപതിനായിരത്തിലധികം ആളുകൾ ഉണ്ടാകും സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്ന കണക്കല്ല കമ്മട്ടത്തിന്റെ കണക്കല്ല ഇത് ശരിയായ കണക്കാണ് അൻപതിനായിരം ആളുകളോട് മാധ്യമങ്ങളുടെ സഹായം ഇല്ലാതെ ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായം ഇല്ലാതെ സുന്ദരമായ സ്ഫുടമായ ഭാഷയിൽ അവരുടെ മനസ്സു നോക്കി അവരുടെ ശരീരം നോക്കി അവരുടെ ഏർപ്പാട് നോക്കി അവരുടെ നാട് നോക്കി ആ നാടിന്റെ മലീമ സമായ രംഗങ്ങൾ നോക്കി വേണ്ട രീതിയിൽ ചികിത്സിക്കുന്നു ഞാനിവിടെ വന്നിരുന്നാലും ആളറിയണല്ലോ മനസ്സു നോക്കി ചികിത്സിക്കുന്ന ആള് ദൂരം പ്രശ്നല്ലോ ഈ സദസ്സിൽ ഞാൻ വന്നിരുന്നാൽ എന്റെ മനസ്സ് കാണണോ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ചികിത്സ തരണം മഹാനവർകൾ പറയാണ് ഞാൻ വന്നവിടെ ഇരുന്നപ്പോഴേക്ക് ഷെയ്ഖ് ജീലാനി പറയാൻ തുടങ്ങി നമ്മളെ വിശ്വാസം യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം പൂർവീക മഹത്വക്കളായ സ്വഹാബത്തിന്റെയും താപീങ്ങളെയും വിശ്വാസമാണ് ആ റൂട്ടിലാണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇതാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഏത് വിശ്വാസാണ് ശരി എന്നല്ലേ മനസ്സിലുള്ള ആശങ്ക അതിന് തുറന്ന മറുപടിയാണ് മഹാനവർകൾ സദസ്സിൽ ഇരുന്നപ്പോഴേക്ക് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി പതിനായിരം ആൾ ഒരു സദസ്സിൽ വന്നിരുന്ന് ഒരാള് ഒരു ലക്ഷ്യമായിട്ട് വന്നിരുന്നാലും അറിയും ലാസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ ഒരാൾ വന്നിരുന്നാലും അറിയും എന്തിനാണ് അയാൾ വന്നത് 
അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകിയ ഇൽമ് അവരെ കൽബിന്റെ ഒളിവ് എത്ര വലുതാ നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ശരിക്ക് പറയും കാര്യം മനസ്സിലായി ഒരാളെ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് തിരിയാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇൽമേറ്റി തരട്ടെ അവരെ വർക്കത്തുണ്ട് അള്ളാഹു ഇൽമേറ്റി തരട്ടെ ഇൽമിന്റെ നൂറ് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബ് പ്രകാശിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഈ മറുപടി കിട്ടിയപ്പോൾ ആ വലിയ പണ്ഡിതൻ ചിന്തിച്ചു പോയി അത് പ്രഭാഷണത്തിനിടക്ക് ഒരു വിഷയം പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണെങ്കിലോ അത് എന്നോടായിക്കോളന്നില്ലല്ലോ എന്നോടായിക്കോളന്നില്ലല്ലോ ആ പറഞ്ഞത് പ്രസംഗത്തിന്റെ അടുക്ക് പല മേറ്ററും പറയൂലേ ഞാൻ ചിലപ്പോ ചിലത് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും എന്നെ പറ്റിയാണ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് മറ്റേ ഉസ്താദ് ഈ ഉസ്താദിന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും ഇല്ല ഒന്നുമല്ല ആ ഉസ്താദ് എന്നെ വിളിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്നു അങ്ങനെ കയറി പ്രസംഗം തുടങ്ങി വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല നേരം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇവിടത്തെ വിഷയങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ തന്നെ നേരം കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നല്ല സദസ്സാണ് നല്ല കാര്യങ്ങളാണെന്ന് പുറത്തുനിന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് നല്ല സഹകരണമുള്ള മഹല്ലാണ് മജിലിസാണ് അള്ള കബൂലാക്കി തരട്ടെ ആ വറക്കത്ത് അള്ളാഹു കാലകാലം നില അതൊക്കെ മഹാനവർകളെ നിയന്ത്രണം അവരുടെ തെർബിയത്ത് അവരെ നോട്ടം അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കുറവായി കാണരുത് ചെറുതായി കാണരുത് ഷെയ്ഖ് ജിലാനി റലി അള്ളാഹു രണ്ടാമതും പറഞ്ഞു ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കും തിരിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മളെ വിശ്വാസം പൂർവിക മഹത്വക്കളായ സ്വഹാബത്ത് താപീങ്ങളെ വിശ്വാസമാണ് അതാണ് ശരിയായ വിശ്വാസം ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പ ആ മഹാനുഭാവൻ ചിന്തിക്കുന്നത് പ്രഭാഷകന്മാര് വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും തിരിയും ചിലപ്പോ ബാക്കോട്ടും തിരിയും അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞതായിരിക്കും അതും എന്നോടായിരിക്കൂല രണ്ടു വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടും മനസ്സിലാക്കാതിരുന്നപ്പോ അവർക്ക് പേര് ആരും ലിസ്റ്റിൽ എഴുതി കൊടുക്കണ്ട ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടാൽ അവരെ ആയുഷ്കാലം അടക്കം അവരെ പേരടക്കം അവരെ വിഷയങ്ങൾ അടക്കം നോക്കിക്കാണാൻ കഴിവുള്ളവരാ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഒറ്റ വിളി നമ്മുടെ വിശ്വാസം പൂർവിക മഹത്വക്കളായ സ്വഹാബത്തിന്റെയും താപീയങ്ങളെയും വിശ്വാസമാണ് അതിലാണ് നിങ്ങൾ നിലകൊള്ളേണ്ടത് ഇളകിപ്പോകരുത് കൽബിലോർച്ചുപോയി നമ്മളോടന്നെ പറഞ്ഞത് ആദ്യം പറഞ്ഞു നമ്മളോടാ പക്ഷെ നമ്മൾ വികലമായി ചിന്തിച്ചു രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു നമ്മളോടായിരുന്നു ഇതിനാ തിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞത് അത് വിഷയാക്കിയില്ല മൂന്നാമത് പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞു ഈ പേരാരാ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് ആ കാണുന്ന വൻ സദസ്സിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ വന്നിരുന്ന ഈ വലിയ പണ്ഡിതന്റെ പേര് ആരെഴുതി കൊടുത്തു ഒറ്റയാളെ പേര് എനിക്കറിയില്ല എന്റെ പേര് തന്നെ ശരിക്ക് വാപ്പാന്റെ പേര് കൂട്ടി പറയാൻ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല നമ്മളെ ഇൽമിന്റെ കഥ ആലോചിച്ചു നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മൾ വലിയ ഇൽമ നമ്മൾ ആരും അല്ല അല്ല ഇൽമേറ്റി തരട്ടെ നമുക്കൊന്നൊരു ഇൽമില്ല അവരെ ഇൽമിലേക്ക് ചേർത്ത് നോക്കുമ്പോ എന്താ അവകാശപ്പെടാൻ എന്ത് പറയാനാണ് അപ്പൊ ഇത് ശരിക്ക് രൂപപ്പെട്ടപ്പോ ആ മഹാനുഭാവനോട് ഇനി ഒരു ആണിക്കല്ല് മീടുകയാണ് ഇളകി പോകരുത് എന്ന് കരുതിയിട്ട് അബൂബക്കറേ ബാപ്പ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയിട്ട് കുറെ കാലമായില്ലേ വാപ്പാനെ കാണാതായിട്ട് അതെ പോയി നോക്കൂ വാപ്പ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് എവിടേക്കാണ് ആ നോട്ടം നോക്കിയത് എത്ര ദൂരത്തേക്കാ നോക്കിയത് ഏത് വീട്ടിലേക്കാ നോക്കിയത് ഏതാള ബാപ്പയിലേക്കാ നോക്കിയത് മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെന്നു നോക്കുമ്പോ ബാപ്പ ഏതാ വീട്ട് മുറ്റത്തിരിക്കുന്നു ഇതുകൊണ്ടാണ് ചിലര് വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഓരോരുത്തരോടും ഓരോ മറുപടി പറഞ്ഞത് ചിലര് വന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിലെ ഏത് കാര്യാ നല്ലത് അപ്പൊ തങ്ങള് പറയും ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അതിൽ കുറച്ച് കുറവുണ്ട് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു അടുത്ത ആള് വന്നു ചോദിക്കും ഏത് ഇസ്ലാമാണ് ഹൈറ് അപ്പൊ തങ്ങൾ പറഞ്ഞെടുക്കും നിസ്കാരം ആദ്യ സമയത്ത് നിർവഹിക്കലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കുറച്ച് കുറവുണ്ട് നന്നാക്കണം വേറൊരാള് വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറയും ബിറുൽ വാലിദൈൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യലാണ് അതിൽ കുറവുണ്ട് നന്നാക്കണം ഓരോരുത്തർക്കനുസരിച്ച് 
എന്തൊരു വലിയ ഇൽമാൻ എന്തൊരു വലിയ ഇൽമാൻ ഒരു സാധാരണ ആള് വന്ന് നോക്കിയാലും വലിയ വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വരെ ഔലിയാക്കളെ മുന്നിൽ വരും പഴയകാലത്ത് അറിയപ്പെട്ട ഒരു ഗോളശാസ്ത്രജ്ഞൻ നസീറുദ്ദീൻ തൂസി നസീറുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗോളശാസ്ത്രജ്ഞൻ അയാൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറയും നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മഴ പെയ്യും പെയ്യാനും പെയ്യാരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നല്ല എല്ലാരും പറയാം നമുക്കൊക്കെ പറയാം കാർമ്മിക കണ്ടു ഇന്ന് പെയ്യാനും പെയ്യാതിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതല്ല അതൊരു അനുമാന ജ്ഞാനമാണ് അത് ഇൽമല്ല ഗോളശാസ്ത്രത്തിൽ മികവുള്ള ഈ പണ്ഡിതൻ നോക്കിയിട്ട് പറയും നാളെ ഉച്ചൻ ദേശം മഴ അങ്ങനെ മഴ പെയ്യാറുണ്ട് വെറുതെ പറയുന്നല്ല മഴ പെയ്യാറുണ്ട് നസീറുദ്ദീനോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഗോളശാസ്ത്രജ്ഞനോട് പറഞ്ഞു നാട്ടിലൊരു വലിയ വലിയ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോവുക അങ്ങനെ അയാളെയും കൂട്ടിട്ട് കാണാൻ പോയി നസീറുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗോളശാസ്ത്രജ്ഞനെയും കൂട്ടിട്ട് വലിയനെ കാണാൻ പോയി അപ്പൊ വലിയ ഒരു പള്ളിന്റെ ഉള്ളിലാ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന വലിയനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി വലിയ ഇയാളെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയവാട് പറഞ്ഞു നിനക്കൊരു വിവരമില്ല നിന്നെക്കാളും വിവരം വെളുത്ത കൈതക്കുണ്ട് ഇയാളെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു അൽ ഹിമാറുൽ വെളുത്തൊരു കൈതണ്ട് ആ കൈതക്ക് നിന്നെക്കാളും വിവരം അയാള് ചിന്തിച്ചു ഇത് എന്ത് വലിയ ഞാൻ ഈ ഗോളശാസ്ത്രൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് എനിക്ക് വിവരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ കണ്ട പോവാ നല്ല ഡോസ കൊടുത്തത് തിരിച്ചു പോയി തിരിച്ചു പോയി മറ്റാളെ മനസ്സിൽ ഗോളശാസ്ത്ര മനസ്സിൽ ഈ വരികിനോട് പുച്ഛം തോന്നി നമ്മള് ചിലപ്പോ വലിയ വലിയ ആളുകൾ അടുത്തേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ ചിലപ്പോ ദഹിക്കാത്ത പറയുമ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഉഷാറാണ് ഞമ്മളെ പോക്കുണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മളെ പോരായ്മ കൊണ്ടാ നമ്മളെ മോശത്രം കൊണ്ടാ പറയുന്നത് ഉപദേശിച്ച് നന്നാകാനാ അവര് പറയും അവര് പറയുമ്പോ നമ്മളെ ജീവിതത്തിലെ കൽബിലെ കറുപ്പ് നീക്കാനായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ പറച്ച് വെളുത്ത കൈതക്ക് നിന്നെക്കാളും വിവരണ്ട് മനസ്സിലായില്ല എന്താ പറഞ്ഞു അയാൾ പോയി മറ്റാളെ കൂടെ പോയി കുറെ ദൂരം പോയപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് കണ്ടു ഒരു മനുഷ്യൻ അയാള് ജനങ്ങളുടെ ഗോതമ്പും മറ്റൊക്കെ പൊടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് അയാൾക്കൊരു വെളുത്ത കൈതയുണ്ട് ആ കൈത എങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പോൾ ആ പൊടിക്കുന്ന സാധനം എങ്ങനെ തിരിയും തിരിയുമ്പോ പുറത്തേക്ക് പൊടിയും വരും അങ്ങനെയാണ് അന്നത്തെ മില്ല് ഇന്നത്തെ മില്ല അന്നത്തെ മില്ല് സ്വിച്ച് കുറച്ചു കാലം മുമ്പുള്ള മില്ലോർമണ്ടോ വലിക്കുന്ന മില്ലോർമണ്ടോ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു ഇപ്പോഴോ അങ്ങനൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഒന്നും ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഈ വെളുത്ത കൈത ഇങ്ങനെ കറങ്ങിയിട്ട് പൊടി ഗോതമ്പൊക്കെ പൊടിച്ചു കൊടുത്ത ഇയാളെ ഉപജീവന മാർഗാണ് നസീറുദ്ദീൻ എന്ന ഗോളശാസ്ത്രജ്ഞനും കൂടെ ഉള്ള ആളും ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഈ സാധാരണക്കാരനായ തൊഴിലാളി പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ മഴ പെയ്യും ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറി നേന്നു ഇപ്പൊ മഴ പെയ്യും അപ്പൊ അയാൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി മഴ പെയ്യണെങ്കിൽ അടയാളങ്ങളൊക്കെ ഇയാൾക്ക് അറിയില്ലേ അയാൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നോക്കി ഇപ്പൊ മഴ പെയ്യും മഴ പെയ്യില്ല പിന്നെയും പറഞ്ഞുതാ ഇപ്പൊ മഴ പെയ്യും ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് നിന്നേ അയാളെ പൊടിയും വസ്തുക്കളൊക്കെ അയാൾ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് സുബാനല്ലാ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല ശക്തമായ മഴ പെയ്തു നസീറുദ്ദീനിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മഴയുടെ ഒരു അടയാളവും കാണാനില്ല നസീറുദ്ദീൻ നോക്കിയിട്ട് എവിടെയും ഒരു ലക്ഷണവും കാണാനില്ല അയാൾ വലിയ ഗോളശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അയാളെ ഇൽമിനെക്കാളും വലിയ ഇൽമ് വലിയ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാണ് നിനക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടല്ലേ നീ വലിയ ഇൽമുള്ള ആളാണ് ആ പൂതി താത്തിക്കോ നിന്നെക്കാളും വലിയ ഇൽമുള്ള ആളുണ്ട് അതാ വെളുത്ത കൈതയാസീറുദ്ദീൻ ഈ കർഷകന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല മനുഷ്യ ഇപ്പോൾ മഴ പെയ്യും എന്ന വിവരം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാനൊരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ് ഈ കഴുത കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഈ വെളുത്ത കഴുത ഈ കഴുതയോട് കൂടെ കുറെ കാലമായി ഞാൻ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ കഴുതയാണ് എന്റെ ഉപജീവന മാർഗത്തിന്റെ സ്രോതസ് ഈ കഴുത അതിന്റെ വാല് മുകളിലേക്കൊന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കുടഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം മഴ പെയ്യാനുണ്ടെന്നാണ് അത് ശക്തമായി കുടഞ്ഞാൽ ശക്തമായ മഴ പെയ്യുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നതിന്റെ അല്പം മുമ്പാണ് അത് കുടഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പൊടിയൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയത് അപ്പയാണ് നസീറുദ്ദീൻ ചിന്തിക്കുന്നത് വലിയ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അൽഹിമാറുല്ലു 
എനിക്കൊരു വിവരമില്ല ഈ കൈതന്റെ അത്ര വിവരം പോലും എനിക്കില്ല ആ വലിയ പറഞ്ഞതാണ് ശരി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല ഞാൻ ആളെ പറ്റി തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി ഒറ്റടിക്ക് ആളെ കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞു പോയി ഹൗലിയാക്കൾ അമ്പിയാക്കളയിൽ ആ അമ്പിയായിന്റെ ഇൽമിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇൽമ അള്ളാഹു നൽകിയത് ലോകൈക ഗുരു മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങൾ കാണും എത്രയാണ് അറിവിന്റെ വ്യാപ്തി എത്രയാണ് അറിവിന്റെ വ്യാപ്തി സഹോദരങ്ങളെ വകുല്ലുഹും മിർ റസൂ ലില്ലാഹി മുൽതമീസുൻ ഗർഫൻ മിനൽ ബഹൈരി ഔ റഷ്ഫൻ മിനൽ ദിയമി ിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം നേടിയവരാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടവരാണ് സ്വീകരിച്ചവരാണ് അവിടുത്തെ ഇൽമിന്റെ ഹദ്ദിൽ എല്ലാവരും സ്തംഭിച്ചു നിന്നവരാണ് കാരണം അവിടത്തേക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ ഇൽമ് ജിബിരി അലൈസലാമിന് പോലും നൽകിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരാൾക്കും എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ഉന്നതമായ ശ്രേണിയിലേക്ക് തങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുപോയത് ഈ മിശ്രാ മിറാജ് നടന്ന റജബിലല്ലേ ആ റജബിന്റെ അന്ന് റജബ് ഇരുപത്തിയേന്റെ അന്ന് സിദ്രത്തുൽ മുന്തകയും കടന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അള്ളാഹിന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ അള്ളാഹു തങ്ങൾക്ക് കൈമാറിയ ഇൽമ് ലോകത്ത് ആർക്കുണ്ട് സഹോദര ഒരു മലക്കിനും ഇല്ല ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ല മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ ഇൽമിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ലോഹിന്റെ ഇൽമ് കലമിന്റെ ഇൽമ് ഇവിടെ അള്ളാനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും അറിവുള്ളത് ആർക്കാണ് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അള്ളാഹുവിന് അറിയുന്ന ആള് ഞാനാണെന്ന് തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹാൻ അറിയും പോലെ അലൈസലാമിന് അറിയുമോ ഇല്ല ആദന്നബി അലൈസലാമിന് അറിയുമോ ഇല്ല ലോകത്ത് ഒരൊറ്റ സൃഷ്ടിക്കും അറിയില്ല നിരുപാധികം സൃഷ്ടികളിൽ എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠതയിലും മികച്ചു നിൽക്കുന്ന നേതാവ് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹിഹിഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളാണ് അവിടുന്നാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ വിജ്ഞാനം ലോകത്ത് സമ്മാനിച്ചത് ലോകത്ത് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ ഇൽമ് ഇനിയും പുലരാൻ ലോകം കാത്തിരിക്കുകയാണ് ചെറിയ ചെറിയ പ്രവചനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വലുത് ഇനിയും വരാനുണ്ട് പത്ത് അടയാളങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് വരെ കിയാമത്ത് നാൾ നടക്കൂല എന്ന് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹിഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ പത്തടയാളങ്ങൾ കാണുന്നതിന്റെ മുമ്പ് കിയാമത്ത് നാള് നടക്കില്ല ആ പത്തെണ്ണത്തിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് ആഗമനം അവന്റെ പുറപ്പാട് അതിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും എത്തുന്ന തരത്തിൽ ഒരു വൻ പുക പൊന്തിവരൽ അതിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് ആ പത്തെണ്ണത്തിൽ ഒന്നും ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഇരിക്കട്ടെ വരാൻ പോകുന്ന വിഷയം അടക്കം നാളെ ആഹ്റത്തിലുള്ള ജയാ പരാജയങ്ങൾ അടക്കം വിശദീകരിച്ചു പഠിപ്പിച്ചു തന്ന നേതാവ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മതങ്ങളെ ഇൽമ് ആർക്കുണ്ട് അവിടുത്തെ ഇൽമ് കഴിഞ്ഞാൽ അസ്ഹാബിന് ഏറ്റവും വലിയ ഇൽമ അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടില്ലേ സ്വഹാബിമാർക്ക് എത്ര വലിയ ഇൽമ അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട് തിരു ഹലറത്തിൽ അവർ ഈമാനോട് ഒന്നിരുന്നാൽ മതി അവിടുത്തെ കൗലും ഫീലും നോക്കേണ്ടതില്ല നൂറുൽ മുഹമ്മദി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം മുഹമ്മദീയ വെളിച്ചം മുഹമ്മദീയ പ്രകാശം പ്രഭാ ഇരിക്കുന്നവരുടെ കൽബിലേക്കും ശരീരത്തിലേക്കും മനസ്സിലേക്കും കണ്ണിലേക്കും ഒക്കെ പകർന്നു കിട്ടുന്നു വെളിച്ചം വീശിക്കിട്ടുന്നു അതുകൊണ്ടവരെ കൽബും കണ്ണും എല്ലാം വെളിച്ചമേറുന്നു 
ഒന്നും <laughs> ഒന്നാമതായി സഹോദരങ്ങളെ ആരാധനയെ ശരിപ്പെടുത്തുന്ന ഇൽമ് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കുറ്റമറ്റതാകണം നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരം ശരിയാകണം നോൽക്കുന്ന നോമ്പ് ശരിയാകണം കൊടുക്കുന്ന ജക്കാത്ത് ജക്കാത്തായി വീടണം ആ ഇൽമ് നമ്മൾ പഠിക്കണം അത് ഇൽമുൽ ഫിഖ് ആണ് ഇൽമുൽ ഫിഖ് പഠിക്കണം ഫിഖിന്റെ വിവരം ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഷർത്തും ഫർലും ഒക്കാതെ അല്ല കബൂല കുല കുളി ശരിയാകണമോ രണ്ട് ഫർലുണ്ട് രണ്ട് ഫർലിൽ ഒന്നില്ലാതെ എങ്ങനെ കുളി ശരിയാകും നീയത്ത് വേണ്ടേ കുളിക്ക് എല്ലാ കുളിക്കും നീയത്ത് വേണം എല്ലാ കുളിക്കും നീയത്ത് വേണം ദിവസേന കുളിക്കുന്ന ഒരു കുളി ഉണ്ടോ ആണ്ട് ആ കുളി ആരാണ് സുന്നത്തായി പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുന്നത്താണ് അതിനെന്ത് എന്ത് നീയത്ത് ചെയ്യണം പ്രത്യേക ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദിവസങ്ങളിൽ കുളിക്കുന്ന കുളി അല്ലെങ്കിൽ ദിനേനയുള്ള സുന്നത്ത് കുളി ഞാൻ കുളിക്കുന്നു നീയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ടാങ്കിൽ നിറച്ചച്ച വെള്ളം വെറുതെ കാലിയാക്കിന്റെ കുറ്റം വേറേണ്ടി വരും വെറുതെ ആ വെള്ളം കാലിയാക്കുന്നത് നീയത്തില്ലെങ്കിൽ കൂടിയാകോ കുളിയാകൂല സുന്നത്ത് കുളിക്ക് നീയത്ത് വേണ്ടേ വേണം ഇന്ന് ജുമാന്റെ സുന്നത്ത് കുളി കുളിച്ചില്ലേ കുളികളെ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ മുഖക്കതായ ഒരു കുളിയല്ലേ ജുമാന്റെ സുന്നത്ത് കുളി നമ്മുടെ മസഹബിൽ രണ്ടാമത്തെ അഭിപ്രായം ജുമാന്റെ കുളി വുജൂബാണ് ഇമാമുല്ലാതം മസഹബിലും മറ്റു ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാരെ മസഹബിലും ജുമാന്റെ കുളി വാജിബാണ് എന്ന ഹദീസ് ആധാരമാക്കിയിട്ട് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞത് വാജിബാണ് ജുമാന്റെ കുളി കുളിക്കാതെ വന്നതിന് മദീനത്തെ പള്ളിയിലെ മിമ്പറിൽ നിന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തു ഉമർ ബിൽ ഹത്താബ് ചെറിയ കുളിയ ജുമയ്ക്ക് നേരം വൈകി വന്നു ഹത്തി പുസ്താദ് നമ്മളെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയൂ എത്ര ഉണ്ട് ശമ്പളോ ഉമ്മാസ്ത ഒന്നായിട്ട് ഇപ്പം കൊടുത്ത് നാളെ തന്നെ വിടാൻ പറയാം ഉമറബിനിൽ ഹത്താവ് തങ്ങൾ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഹുത്തുബോധുന്നു ആരാ നേരം വൈകി വന്നത് സാധാരണ ആളാണോ അല്ല നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് മഹത്വം പറഞ്ഞ മഹാനല്ലേ രണ്ട് മക്കളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തു യുസ്മാനേ മൂന്നാമത്തൊരു കുട്ടി വിവാഹം ചെയ്യാത്തത് എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വിവാഹം ചെയ്തു തരുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുതിയ ആപ്പിളയാൻ വൈകി വന്നു സാധാരണ വരുന്ന നേരവും വൈകി വന്നപ്പം മിമ്പറിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് നേരം വൈകിട്ടാണോ ജുമാക്ക് വരുന്നത് ഇസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു അതിന്റെ കാരണം ബോധിപ്പിച്ചപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം കുളിക്കാതെയാണോ ജുമാക്ക് വന്നത് കുളിച്ചിട്ടില്ല ഒതു എടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞ് കണ്ടാറി നമ്മൾ കണ്ടാൽ അറിയുന്നു പറഞ്ഞത് അനുമാനാ നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല നമുക്കെന്താ അറിയാ ഇന്ന് രണ്ട് കുളി കുളിച്ച ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരും ഇന്നാണ് രാവിലെ ഒരു കുളി ഷോപ്പിന്റെ കടയിലേക്ക് പോകാൻ കുളി കുളിച്ചു പിന്നെ ജുമേക്ക് വരുമ്പേക്ക് ആകെ വിയർത്ത് ജുമേക്ക് ഒരു കുളി കുളി കുളിച്ചു രണ്ടു സുന്നത്തായ കുളി കുളിച്ചു ആരെ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ നിർബന്ധത്തിന്റെ കുളി കുളിച്ചു പിന്നെ ഒരു സുന്നത്ത കുളി പിന്നെയും വേറെ കുളിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്ന് ജുമാക്ക് കുളിക്കാതെയാണോ വന്നത് ഇസ്മാർ അള്ളാഹുന്നെ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല 
ആ ജുമ എന്റെ കുളി സ്വഹി ആകണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഫർദുണ്ട് ഒന്ന് നീയത്താണ് മറ്റൊന്ന് സഹോദരങ്ങളെ വെള്ളം ചേരേണ്ട ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ വെള്ളം ഒലിച്ചു ചേരണം വെള്ളം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലൂടെയും ഒഴുകേണ്ടതുണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും വ്യാപിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ കുളിക്ക് എണ്ണി നോക്കുമ്പോ പത്തിരുപതോളം സുന്നത്തുകളുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് ദിനേന കുളിക്കുന്ന കുളിക്ക് എത്ര സുന്നത്തുണ്ട് ആ കുളിയുടെ മുമ്പ് മിസ്വാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുമ്പ് മുൻകൈ കേകിയിട്ട് ഒന്ന് വള്ളം കുപ്പിളിക്കലും ഒന്ന് മൂക്കിൽ വള്ളം കയറ്റി ചീറ്റലും സുന്നത്താണ് അതെ ഉതുവെടുക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് മനിയ് പുറപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി മൂത്രമൊഴിക്കൽ സുന്നത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ പാടത്തും പറമ്പത്തും പണിയെടുത്ത് അഴുക്കോടെ വരുന്ന ആളാണെങ്കിൽ കുളി തുടങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ആ അഴുക്കൊക്കെ ഒന്ന് നീക്കൽ സുന്നത്താണ് ഇങ്ങനെ എണ്ണി നോക്കുമ്പോ ധാരാളം സുന്നത്തുകളുണ്ട് അപ്പൊ പൂർണമായ ഒരു കുളി കുടിക്കണമെങ്കിലും അറിവ് വേണം സുന്നത്തൊക്കെ പാലിച്ചു കുളിക്കണ്ടേ ആ കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല ഇജാപത്തുള്ള ദുവ നടത്തണ്ടേ ഉദുവിന്റെ ശേഷം ചെയ്യുന്ന ദുവയില്ലേ അഷദുവല്ല ഇലാഹ ഇല്ലാഹു വഹദഹുല ശരീഖല അതേ ദുവ കുളിന്റെ ശേഷവും സുന്നത്തുണ്ട് ആരാ ചെയ്യാറുള്ളത് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് കിബിലാക്ക് തിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമിലല്ല ഹമ്മാമിലാണെങ്കിൽ പറ്റും കുളി റൂമ് വേറെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം പുറത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ലാഭം നോക്കിയിട്ട് എല്ലായിടത്തും കൊണ്ട് ആ ഇസ്തിരി പെട്ടി കൗത്തി വെക്കാൻ പാടില്ല അതൊന്ന് വേറെ ഇതൊന്ന് വേറെ ആയിട്ട് വെക്കാം എന്നാ പിന്നെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ദിക്രം എല്ലാം പറ്റും മറ്റേ അത് ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് വേറെ നിന്നോട്ടെ അറ്റാച്ച് രണ്ടും കൂടി ഉള്ളിൽ ഇത് കഴിയൂല ബാങ്കിന് ഇജാബത്ത് പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല കാരണം അത് നജസിന്റെ ഒരു മഹല്ലതിലുണ്ട് സപ്പറേറ്റ് ഹമ്മാമ് കുളി റൂമ് വേറെയാണോ ബാങ്കിന് ഇജാബത്ത് കൊടുക്ക കുളിക്കുമ്പോഴും അഴുതും ബിസ്മിൻ ചൊല്ല കഴിഞ്ഞാലും അത് ഇക്കറൊക്കെ ചൊല്ല ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇലിമ വേണ്ടേ ഒരു ഉലുവിന്റെ വിഷയം തന്നെ എടുത്തു നോക്ക് നിങ്ങൾ ധാരാളം പഠിക്കാനില്ലേ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ ഉസ്താദുമാരെയൊക്കെ നമ്മൾ നാട്ടുകാർ മുതലാക്കണം നല്ലോണം മുതലാക്കണം മുതലാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാല് മൗലുതല്ലി മുതലാക്കി എന്നല്ല അവരെ ഇലിമ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം വ്യത്യസ്ത ആൾക്കാർ പകൽ ഫുൾ ഡ്യൂട്ടി ഉള്ളവർ രാത്രി ഒരു അരമണിക്കൂർ എല്ലാ ദിവസവും വരാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം പ്രായമുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് ഉസ്താദെ പത്ത് മിനിറ്റ് രണ്ട് മാസം ഉസ്താദ് പറയും ഞങ്ങൾ കേൾക്കട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോ ഇതുവരെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തൊരു ഇലിമ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു നമ്മളെ കൽബോട് പ്രകാശിക്കാണ് നമ്മളെ മനസ്സ് വിശാലമാകാണ് റീൽമി എത്രയുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് മനസ്സിന് വിശാലത വരും റീൽമി എത്രയുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് മനസ്സിൽ വിശാലത വരും ഏറ്റവും അധികം ഇൽമുള്ള നേതാവിന്റെ മനസ്സിനാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിശാലത അതാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ എടുത്തു നോക്കൂ സഹോദരങ്ങളെ അലം നഷറഹിലക്ക സ്വതറക്ക് നബിയെ അങ്ങയുടെ മനസ്സ് നാം വിശാലമാക്കി തന്നില്ലേ ബിൽ എങ്ങനെ വിശാലമാക്കി അറിവ് കൊണ്ട് മനസ്സ് വിശാലമാക്കി തന്നു എതിരാളിയെയും സ്വീകരിക്കാനുള്ള അറിവുണ്ട് ചോദ്യത്തിൽ അബദ്ധം ചോദിക്കുന്നവനെയും തിരുത്തിയിട്ട് നന്നാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഞമ്മളോടൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒരാള് കക്കാൻ സമ്മതം തരുമെന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് പറയും ഒറ്റാണ്ടി കൊടുക്കും സ്വഹാബത്തിന്റെ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഒരാള് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എണീറ്റ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ വിളിച്ച് യാ റസൂൽ അള്ളാഹിനെ വ്യഭിചരിക്കാൻ സമ്മതം തരണോന്ന് സ്വഹാബത്തൊക്കെ എണീറ്റ് നാല് ഭാഗത്തുനിന്നും തങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കു കാരണ ആ മനുഷ്യന്റെ പോയന്റ് കൃത്യമായി അറിയുന്ന നേതാവ് ഹബീബ് റസൂൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അബി തങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു സ്നേഹത്തോട് അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു ആക്ഷേപിച്ചില്ല ആ ചോദിച്ചത് ശരിയായില്ലെന്ന് പോലും പറഞ്ഞില്ല തങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം നിന്റെ ഉമ്മാക്ക് നീ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ നിന്റെ ഉമ്മാനെ ചോദിച്ച് മറ്റൊരാള് വന്നാ കൊടുക്കോ കൊടുക്കൂല നിന്റെ ഭാര്യയെ ചോദിച്ച് വന്നാ കൊടുക്കോ കൊടുക്കൂല നിന്റെ പെങ്ങളെ ചോദിച്ച് വന്നാ കൊടുക്കോ കൊടുക്കൂല നിന്റെ അമ്മായിയെ ചോദിച്ചു വന്നാ കൊടുക്കോ കൊടുക്കൂല നിന്റെ സഹോദരിയെ ചോദിച്ചു വന്നാൽ കൊടുക്കോ കൊടുക്കൂല ഉമ്മാന്റെ ജേട്ടത്തിയെ 
മനുജത്തിയെയും ചോദിച്ചാൽ വിട്ടുകൊടുക്കോ ഇല്ല എങ്കിൽ മോനെ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ മറ്റൊരാളെ മാതാവല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ ഭാര്യയല്ലേ മറ്റൊരാളെ മകളല്ലേ മറ്റൊരാളെ പെങ്ങളല്ലേ മറ്റൊരാളെ എളാമ മൂത്തമ്മയല്ലേ മറ്റൊരാളെ അമ്മായിയല്ലേ സ്വന്തത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഈ കാര്യം മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിക്കുന്നത് ശരിയാണോ ഉടനെ തന്നെ പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ ഹബീബേ ഞാൻ ഇനി അതിലേക്കില്ല ിതങ്ങൾ അതാ അവിടുത്തെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട കൈ നെഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ അമർത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള നീ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വകാര്യതകൾക്ക് പരിശുദ്ധി കൊടുക്കുക പിന്നെ സ്വഹാബത്ത് പറയുന്നത് പിന്നെ എവിടുക്കും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ സ്ട്രൈറ്റ് ലെവലിലെ നടക്കും വലത്തോട്ട് ഇടത്തോട്ട് മാരെ കണ്ടാലും തിരിഞ്ഞു നോക്കും ആ സ്വഹാബത്തൊക്കെ ആ രൂപത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ അഭിതങ്ങളും ഉണ്ടാതിരുന്നാൽ എത്ര അടി കിട്ടും ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ തങ്ങൾക്കല്ലേ അള്ളാഹു തല അതിന്റെ മാരിഫത്ത് ഫുള്ള് കൊടുത്ത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കൽബിന് ഇൽമേറ്റി തരട്ടെ നമുക്ക് അള്ളാഹു ഇൽമേറ്റി തരട്ടെ ഒന്നാമത് പഠിക്കേണ്ട ഇൽമ മടി മറക്കരുത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ശരിയാകാനുള്ള ഇൽമ നജസ് വൃത്തിയാകണ്ടേ നജസ് വൃത്തിയാക്കാൻ നല്ല പാഠം പഠിക്കണം താമാരോട് വെച്ച് നോക്കി ബാബുൻ നജാസത്തിന്റെ വലിപ്പത്ര ബാബുൻ നജാസത്തിന്റെ വലിപ്പത്ര നജസ് വൃത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരം ശരിയാകുമോ ഈ പഠിത്ത് ഞാൻ ഇതിലൂടെ വേദന വരുമ്പോ വലിയ സങ്കടമായി പോയി അയാളോടൊക്കെ പറയാനും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം ഞാൻ മൂത്രയ്ക്കുമ്പോഴേക്ക് കഴിഞ്ഞ പോയി ആ സ്ഥലം വിട്ടു ഒരാള് മടക്കി കുത്തിയിട്ട് നിന്നിട്ട് മൂത്രയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഈ മൂത്രയ്ക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മുഴുവൻ അയാൾ കാലിലേക്ക് തെറിക്കുന്നു പിന്നെ അതേ സ്ഥലത്ത് അയാൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ അങ്ങനെ തെറിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ അയാൾ അങ്ങ് പോയി പിന്നെ അയാൾ പോയി നിസ്കരിച്ചാൽ ആ തുണി കൊടുത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ ശരിയാകുമോ ആ ശരീരം കൊണ്ട് നിസ്കരിച്ചാൽ ശരിയാകുമോ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബ് റസൂലുള്ളിൽ മൂത്രത്തിന്റെ കാരണത്തിലാലാണ് നജസ് വൃത്തിയാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് ശരിക്ക് പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് പഠിച്ചതനുസരിച്ച് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് നജസിന്റെ ബാബ് നന്നായി ഓതണം വീട്ടിൽ കുട്ടി മൂത്രയിച്ചാല് ആ വീട്ടിൽ പിന്നെ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരരുത് മലക്ക് വരാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരരുത് ഒരു കുട്ടി മൂത്രയിച്ചു നമ്മളെ പെങ്ങളോ നമ്മളോ എങ്ങനെയാ മൂത്രം വൃത്തിയാക്കുന്നത് ഒരു കഷ്ണം കടലാസ് അല്ലെങ്കിൽ തുണി കൊണ്ടു വന്നു അപ്പച്ചട്ടിയിൽ എണ്ണ തേക്കും പോലെ ശരിക്കങ്ങോട്ട് പരത്തി പരത്തിയിട്ട് ഫാനിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി നജസ് നീങ്ങിയ നീങ്ങിയ നീങ്ങിയിട്ടില്ല നജസ് നീങ്ങിയിട്ടില്ല ഹുക്കും ഈയാ നജസ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടവിടെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് അതിലൂടെയാണ് ഉതു കൊടുത്ത് നമ്മൾ ചവിട്ടി പോകുന്നത് ആ ചവിട്ട് നേരെ മുസല്ലയിലേക്ക് മുസല്ല വൃത്തികേടായി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി എന്താ അതിന്റെ ഗൗരവം അങ്ങനെ എനിക്ക് റഹ്മത്തിന്റെ മാൽ കൊറ്റൊന്നു വരുമോ കാരണം മുഴുവനും ഹലാവ് മോഡലല്ലേ ബാത്റൂം അല്ല അകവും പുറവും ഒക്കെ ഒരുപോലല്ലേ വൃത്തിയാക്കാൻ നല്ല ഇൽമ് വേണം എങ്ങനെ അത് വൃത്തിയാക്കണം അത് ഒരു കഷ്ണം കടലാസോ തുണിയോ എടുത്ത് നമ്മൾ മൂത്രം മൊപ്പിയെടുത്തു എന്നിട്ട് ആ തുണി നമ്മളത് ആ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഒരു പൈപ്പിലേക്ക് വെള്ളം കാട്ടി അതങ്ങനെ ഒലുമ്പിയെടുക്കുന്നു കുറച്ചൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് ഈ മൂത്രത്തിനേക്കാളും അധികം വെള്ളം നമ്മൾ അവിടെ ഒഴിച്ചു എന്നിട്ട് രണ്ടാമതും ഒന്ന് തുടച്ച് ക്ലീനാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വടിച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്നു ശരിയായി അതേ സമയത്ത് ഒടിച്ച മൂത്രം ഒന്നും ഇങ്ങനെ പരത്തിയാൽ നല്ല കല്ലാണ് വീട്ടിലൊക്കെ പതിച്ചിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങും പിന്നെ കാണാൻ പോലും ഉണ്ടാകൂല അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കുട്ടികളെ മൂത്രയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ അങ്ങ് തുറന്നുവിടും ചിലര് പോയി മൂത്രയ്ക്കാറ് ഈ കുട്ടി പോയി മൂത്രയ്ക്കുന്ന ഇവിടെ മൂത്രയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മക്കാമും മാലും ഉണ്ട് അവിടെ അല്ല അതിന് നമ്മൾ കൊണ്ടുവെച്ച ഒരു സ്ലാ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അവിടെ അല്ല ഈ കുട്ടി വാതിൽ തുറന്ന് എവിടെ കിടക്കണം അവിടെ കൈകിയത് പകുതി കേതാത്ത പോയി പിന്നെ അവിടേക്കാണ് ഉതു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് നമ്മൾ കാലും ചവിട്ടിയിട്ട് അപ്പുറത്ത് ചെറുപ്പും ചവിട്ടി മൂത്ര വെക്കുന്നത് ഈ ചെരുപ്പിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം ചെരുപ്പ് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കണല്ലേ ആ ചെരുപ്പിൽ ഇപ്പൊ നേസായി പിന്നെ വരുന്നവർ മുഴുവൻ ചവിട്ടുന്നൊക്കെ നേസായി 
ഒന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എത്ര ഗൗരവമുള്ള വിഷയം എത്ര ഗൗരവമുള്ള വിഷയം നിജസിൽ നിന്ന് മുക്തമാകണ്ടേ ഞാൻ എണ്ണി പറയല്ല നോമ്പ് ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് നോമ്പ് ശരിയാകണ്ടേ അതിനെത്രമാത്രം വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട് നോമ്പ് കാലത്ത് രോഗിയുടെ നോമ്പ് പ്രത്യേകം പഠിക്കേണ്ട ഒരു നോമ്പാണ് പകല് രണ്ടു മൂന്ന് സമയത്ത് ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യാതെ അയാൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂല നോമ്പ് വൽക്കാനുള്ള ആഫിയത്തൊക്കെ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യുകയും വേണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം ചെയ്താൽ ഏത് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിയും ഏതുകൊണ്ട് മുറിയില്ല എത്ര പഠിക്കാനുണ്ട് നീയത്തിൽ സംശയം വന്നു സുബി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാ സംശയം വന്നത് നോമ്പ് എന്താക്കണോ മാങ്കങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് സംശയം നീയത്ത് വെച്ച യാതൊരു നിലക്കും ഓർമ്മയില്ല അല്ലെങ്കിൽ തറാവീലോ മറ്റൊക്കെ വെക്കലിന് തറാവീനും കൂടിയിട്ടില്ല എന്നാലും നീയച്ച് വെച്ചോ വെച്ചയിലേന്ന് ആശങ്ക വന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പൊയ്ക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയാ പോരാ അതിന്റെ മസാലകൾ കൃത്യമായി പഠിക്കണം നീയത്ത് രാത്രി മറന്നുപോയ മനുഷ്യൻ പിറ്റേന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല നീയത്ത് മറന്നുപോയി ഉറപ്പാണോ നീയത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ നീയത്ത് വെക്കാത്തത് ഓർമ്മ വന്ന സുബീന്റെ ശേഷമാണ് സുബീന്റെ ശേഷമാണ് രാത്രി നീയത്ത് മറന്നത് ഓർമ്മ വന്നത് അവൻ ഇംസാക്ക് നിർബന്ധമാണ് അന്നപാനീയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ഈ നീയത്ത് മറന്നത് കൊണ്ട് പകൽ മുഴുവനും പട്ടിണി കടന്നുകൊണ്ട് നോമ്പിന്റെ സ്ഥാനം അതുകൊണ്ട് കിട്ടുമോ കിട്ടൂല ആ ഇംസാക്കിന് കൂലി കിട്ടും ഇംസാക്ക് ഇല്ലാതെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലോ കുറ്റമാ വിട്ടു നിൽക്കാതെ അവൻ അങ്ങ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഏതാലും നീയത്ത് മറന്നില്ലേ എന്ന് കരുതിയിട്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനെ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞാൽ ധാരാളമുണ്ട് ആരാധനയെ ശരിപ്പെടുത്തുന്ന ഇൽമ് നന്നായി പഠിക്കണം നിസ്കരിക്കുമ്പോ നോക്ക് നിങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിൽ ഫർലായിട്ട് നിർബന്ധമായും പഠിക്കേണ്ട ഒരു സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ ഫാത്യഹ സൂറത്തുൽ ഫാത്യ മുഴുവൻ അക്ഷരങ്ങളും ശരിക്ക് ഉച്ചരിച്ച് ഓതി ഓതണം അല്ലാതെ നിസ്കാരം കറക്റ്റായി കിട്ടൂലല്ലോ ഫാത്യഹ സൂറത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ഉറക്കെ ഓതി നിസ്കരിച്ചു ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കണം അപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് ആൾക്കാർ നമ്മോട് പറഞ്ഞു എന്ത് ഫാത്തിഹ നീ ഓതിയത് നീ റഷ്യയിലെ ഫാത്തിയ ഓതി അമേരിക്കയിലെ ഫാത്തിയ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ തോന്നുന്നു ഫാത്തിയ അല്ലല്ലോ കുറെ ഹർഫ് കട്ടിട്ട് വിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ പടച്ചോനെ അയാൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി നോക്കി എത്ര കാലം നിസ്കരിച്ചു ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം ഇതേ ഫാത്തിയ ഉണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം പഠിക്കണ്ടേ അത് പഠിക്കൽ ഫർല അയിനല്ലേ ഫാത്തിഹ സൂറത്തിന്റെ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ വെളിവാക്കേണ്ടടുത്ത് വെളിവാക്കണം നീട്ടേണ്ടടുത്ത് നീട്ടണം മണിക്കേണ്ടടുത്ത് മണിക്കണം ഇത് കാമ ചെയ്യേണ്ടടുത്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ നിയമങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കണം ഫാത്തിഹ മഹ്റജ് അനുസരിച്ച് ഓതൽ നിർബന്ധമാണ് ഷദ്ദ് പരിഗണിച്ച് ഓതൽ നിർബന്ധമാണ് ഫാത്തിഹയിൽ പതിനാല് ഷദ്ദുണ്ട് ഒരു ഷദ്ദും വിട്ടുകൂടാ മഹ്റജും ഷദ്ദും മദ്ദും ഒക്കെ നോക്കി ഓതണം അത് വിട്ടുപോയാ നിങ്ങൾ നോക്കി ഒരു ഷെദ് പോയി പോയാ തന്നെ കാര്യം അപകടല്ലേ ഫത്തുഹുൽമീലൊക്കെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണമാണല്ലോ ഒരാൾ ഓതും നിസ്കരിക്കുന്നു നിസ്കരിക്കുമ്പോ അയാൾ ഓത്ത് ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് നല്ല ഈണത്തിലുള്ള ഓത്താണ് ആറ്റിക്കുറുക്കി അങ്ങനെ ഓതുന്നുണ്ട് ഹറമിൽ ഇനി അടുത്ത ആരെങ്കിലും ഇമാമിലൂടെ ആണെങ്കിൽ ഇയാളെ വിടാൻ പറ്റും നല്ല ഈണ ഒരു ഷദ്ദ് പോയി ആ ഷദ്ദ് പോയതോടു കൂടി അർത്ഥം മാറി അർത്ഥം പേച്ചു പോയി തെറ്റിപ്പോയി ഷദ്ദില്ലാതെ ഓതും ഇയാക്കന്റെ അർത്ഥം സൂര്യൻ എന്നാൽ സൂര്യനെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു സൂര്യനോട് സഹായാർത്ഥന നടത്തുന്നു ഒരു ശ്രദ്ധ പോയിട്ട് അങ്ങനെ കൂട്ടി നോക്കിയാൽ ഓരോ സ്ഥലത്തും ശ്രദ്ധ പോയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും മഹ്റജിന്റെ അക്ഷരം മാറിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റായി പഠിക്കണം ആരാധനയെ സാധൂകരിക്കുന്ന ഇൽമ് പഠിക്കണം എല്ലാ ഇബാദത്തിനും സ്വഹ്യത്തിന് ഇൽമാണ് വേണ്ടത് ഹബീബ് അലഹി വസ്ല്ലാം അതങ്ങൾ ഉതു എടുക്കുന്നിടത്ത് സ്വഹാബത്തിന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് മടമ്പ് കൈകാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വയലുൻ 
കേകുമ്പ മടമ്പ് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴുകണം കഴുകാതെ ഉലു പൂർത്തിയാക്കി ഒന്നാൽ ഉലു ആകൂല ആ മടമ്പിന് നരകത്തിൽ പോകേണ്ടി വരും ആ മനുഷ്യന് നരകത്തിൽ പോകേണ്ടി വരും ഉലു ശരിയാക്കി എടുക്കണം ഒക്കെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ റുക്കുവും സുജൂതും അതിന് വേണ്ട തുമ ഇനി ഇനത്ത് കറക്റ്റായി വരാൻ വേണ്ടി തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ റുക്കുവും സുജൂതും പൂർത്തിയായി ചെയ്യണം ഇന്നീല അറാക്കും ഞാൻ എന്റെ പിറകിലൂടെ നിങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റുക്കുവും സുജൂതും ഒക്കെ ഫുള്ളായി തമാക്കി ചെയ്യണം ഒന്നും വിടാൻ പാടില്ല കറക്റ്റായി നിർവഹിക്കണമെന്ന് തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു എവിടെ ഒരു ഇബാദത്ത് തെറ്റിയോ തങ്ങളത് തിരുത്തിയിട്ട് വളരെ സരസമായ സരളമായ രീതിയിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആരാധനയിൽ തെറ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ തെറ്റാണെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ അത് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും സഹോദരങ്ങളെ ഖുഷുവും മിഹ്ലാസും നീയത്തൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അത് വേണം അതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതിനോടൊപ്പം ടിസ്ഥാനത്തിൽ നിസ്കാരം ശരിയല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബാധ്യത എങ്ങനെ വിടും നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിസ്കാരം കാണുന്നില്ല നോമ്പ് നോറ്റിട്ടുണ്ട് നോമ്പ് കാണുന്നില്ല ഖുർആൻ ഓതിയിട്ടുണ്ട് ഒത്ത് കാണുന്നില്ല ഇങ്ങനെയാകുന്നത് പോരായ്മകളെ കൊണ്ടാണ് അബദ്ധങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഹത്തവ് തീർത്തിട്ട് ശരിക്ക് അമല് പഠിക്കണം ഒരു വിഷയം നന്നായി പഠിക്കൽ നിർബന്ധമുള്ള ഒരു വിഷയം അതാണ് മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ അക്കീത നന്നായി കിട്ടാൻ വിശ്വാസ രംഗത്ത് നമുക്ക് സംശയം വരാൻ പാടില്ല വിശ്വാസ രംഗത്ത് ഒരു സംശയം വരാൻ പാടില്ല ഒരാൾക്ക് സംശയം എവിടുന്നാ തുടങ്ങുന്നത് ഉസ്താദെ മരിച്ചു പോയ ആളെ കബറിന്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് തൽക്കയും ചൊല്ലിയിട്ട് എന്താ കാര്യം അങ്ങനെ തൽക്കയും ചൊല്ലി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ പഠിച്ചു പോയാ പോരെ അവിടെ തിരി ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചാരപ്രവർത്തന അല്ലേ ഒരു ജാസൂസിന്റെ പണിയെടുക്കാൻ പാടുണ്ടോ വലാ തജസൂ നല്ല പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു തൽക്കും ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്ന ഇതാ സംശയം തുടങ്ങാണ് തുടങ്ങാണ് തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ നുള്ളണം അല്ലെങ്കിൽ അത് വ്യാപിക്കും ശരിയാണെന്ന് ഷേത്താനാണ് ഇട്ട് പറയും നിന്റെ കൽബിൽ അവന് കുറ്റി ഉറപ്പിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഇൽമുള്ളവരോട് ചോദിച്ച് തിരുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ അത് വ്യാപിച്ച് നീ മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ നീ മാറിപ്പോകും പിന്നെ നിനക്ക് ആരെയും പറ്റൂല ഒരു മഹാനെയും പറ്റൂല ഒരു വലിയനെയും പറ്റൂല ഒരു തങ്ങളെയും പറ്റൂല ഒരു മക്ബറയിലുള്ള ഒരു മഹാനെയും പറ്റൂല അവിടെയാണ് ചോദ്യകർത്താവിനോട് ഓർത്തിക്കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന് മഹാരഥന്മാർ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശമുണ്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആൾക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കൽ ഈമാനുള്ളവർക്ക് ഫലം ചെയ്യും അവർക്കത് ഉപകാരം ചെയ്യും തസ്ബീത്ത് ചോദിക്കാറില്ലേ ഹബീബ് റസൂൽഹിഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളെ കബറിന്റെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് സ്വഹാബത്തിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളെ സഹോദരൻ നിങ്ങൾ പൊറുക്കലിനെ തേടണം അവന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ തസ്ബീത്ത് ചോദിക്കണം ചോദ്യം തുടങ്ങാൻ പോകാണ് അപ്പയാണ് അവിടെ നിന്നിട്ട് പറയുന്നത് ചോദ്യഘട്ടത്തിൽ സ്ഥൈര്യം കൊടുക്കല്ല ധൈര്യം കൊടുക്കല്ല മലക്കുകളെ കാണുമ്പോ അവരെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോ അവരെ സലാമ് കേൾക്കുമ്പോ പതറിപ്പോകരുത് നല്ല ഉറച്ച ഉറച്ച രീതിയിൽ നല്ല സ്ഥൈര്യത്തോടെ ഹിമ്മത്തോടെ മറുപടി പറയാനുള്ള ധൈര്യം കൊടുക്ക് വിശ്വാസം കുഴഞ്ഞു മാറി പോകരുത് അമ്പിയാക്കളിലുള്ള വിശ്വാസം ഔലിയാക്കളിലുള്ള വിശ്വാസം യൗമുല്ലാഹിലുള്ള വിശ്വാസം അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം മലക്കുകളെ പോലും തെറ്റിദ്ധരിച്ച് വിശ്വസിക്കരുത് അതുകൊണ്ടല്ലേ മക്കയിലുള്ള ആൾക്കാരെ വിശ്വാസം ഈ വഴിയിലൊക്കെ തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞു പോയി കിയാമത്ത് നാളിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസമല്ല ഇന്നും പലരും അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കിയാമത്ത് നാളോ അങ്ങനൊന്നും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അതൊക്കെ ഒരു ഉട്ടോപ്യൻ കഥകൾ പറയുകയാണ് നൗദുബില്ല അത് സങ്കല്പത്തിന്റെ കഥകൾ പറയുകയല്ല കിയാമത്ത് നാള് സംഭവിക്കുമെന്നും സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ടെന്നും ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ച നേതാവ് ഹബീബ് റസൂർ 
സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അള്ളാഹു താല നൽകിയിൽ മിലൂടെ ലോകത്തേക്കാ വിവരം കൈമാറി അവിടുന്ന് കൈമാറി തന്ന വിവരങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ യാഥാർത്ഥ്യമായി നടന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ക്രിയാമത്ത് നാളും നടക്കാനുണ്ട് സന്നേഹിക്കേണ്ടതില്ല എത്ര കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തങ്ങൾ വിവരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വിവരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശരിയായി ഓർമ്മിക്കുകയല്ലേ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ വരുന്ന എന്റെ ഉമ്മത്ത് മദ്യപാനം ഹലാലാക്കും എന്റെ ഉമ്മത്ത് കള്ള് ഹലാലാക്കും അപ്പൊ സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു നബിയെ എങ്ങനെ അവർ ഹലാലാക്കാനാണ് ആ കള്ളിന്റെ ദൂഷ്യവശങ്ങളൊക്കെ ഖുർആാനിലൂടെ അല്ല വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹദീസിലൂടെ വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ ഹലാലാക്കാനാണ് അപ്പൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ മറുപടി ശരിക്ക് കേട്ടുവെച്ചോളൂ പുലർന്നിട്ടില്ലേ എന്ന് നോക്കിക്കോളൂ അതിന് മറ്റൊരു പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് ഹലാലാക്കും നിങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞ ഖുർആാനും ഹദീസിലും പറഞ്ഞ ഖമ്രല്ല ഇത് ആൾക്കഹോളാണ് ഇത് ബീറാണ് ഇതിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇത് വിസ്കി ഇത് ബ്രാൻഡിയാണ് ഇതൊന്നും തകരാറില്ല അത് വേറെ പറഞ്ഞത് ഇതിങ്ങനെ കുറച്ചിങ്ങനെ പൊടിയെ കുറച്ച് തിന്നോളൂ ഇത് കുടിക്കണോന്നല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കുടിക്കണല്ലേ ഇത് കുടിക്കുന്നതല്ല ഖമ്രിന്റെ പേരല്ലാത്ത പേര് പറഞ്ഞവർ ഹലാലാക്കും അത് നടന്നില്ലേ അതിന്റെ പിന്നിലല്ലേ നമ്മുടെ സമുദായം ഉള്ളത് ഹലാലാക്കി കളഞ്ഞില്ലേ അവര് എത്ര ലാഘവത്തോടെയാണ് ഹലാലാക്കിയത് സ്വതക്ക റസൂലുള്ളാഹി ഇതിന് അങ്ങനെ വാസനൊന്നും ഉണ്ടാകൂല ഏ ഇത് ഉള്ളിൽ നല്ല മുറുക്കണ്ടാകാം കണ്ടിട്ട് കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കോലമില്ല ഇത് തനിച്ച പ്യൂർ വാട്ടർ ആണ് ആൾക്കഹോൾ ഇതിന് കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് ഒരൗൺസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി വാസന ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ല ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു ആശ്വാസം സമാധാനം പേര് മാറ്റി എഴുതി പോയി പേര് മാറ്റി പറഞ്ഞു പോയി ഒന്നല്ല ഒക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് യോമില്ലാഹില് സംശയിക്കാൻ പാടില്ല ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെയും യഥാവിധി വിശ്വസിക്കേണ്ടതുണ്ട് സ്വഹാബത്ത് വിശ്വസിച്ചതുപോലെ വിശ്വസിക്കണം ആ നബിതങ്ങളെയും സംശയിക്കാൻ പാടില്ല ആ നബിതങ്ങൾ അസാധാരണത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യരുത് ആ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഇപ്പോഴും ഹയ്യാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നേതാവാണ് അവിടത്തേക്ക് മൗത്തല്ലാഹു നൽകിയത് ബർസഹിയ ലോകത്തിൽ നിങ്ങളെ പരിസരത്തല്ലേ ഒരു പതിമൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് മറവിട്ടു പോയ ഒരാളെ കബറ് വെളിവായത് അപ്പൊ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞു അതങ്ങനല്ല അത് ആ മണ്ണിനെന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് അയാൾ നല്ല മനുഷ്യനായതുകൊണ്ടൊന്നല്ല അത് ആ മണ്ണിന് പ്രത്യേകം സാധ അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയൂല സമ്മതിക്കാൻ കഴിയൂല നബിമാര ശരീരം മാത്രമല്ല ഷഹീദുകളുടെ ശരീരവും മണ്ണ് തൊടൂല ിന്റെ ശരീരവും മണ്ണ് തൊടൂല അതേ യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായ ഷഹീദാകണമെന്നില്ല അല്ലാത്താർത്ഥത്തിൽ ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള ശുഭതാക്കളില്ലേ അവരെ ശരീരവും മണ്ണ് തൊടൂല എന്നും ഖുർആാൻ ഓതിയിട്ട് ആ ഖുർആാനുമായി അബേജ് ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ആളില്ലേ ആ ഖുർആാൻ നന്നായി പഠിച്ച് അതുമായി അമൽ ചെയ്യുന്ന ആളില്ലേ അതൊന്നും ഓതിയിട്ട് അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആള് അതിനോടൊന്നും ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ആള് അയാളെ ശരീരവും മണ്ണ് തൊടൂല അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിന് വേണ്ടി വാങ്ങി വിളിക്കുന്നവരില്ലേ അവരെ ശരീരവും മണ്ണ് തൊടൂല മഹത്തുക്കളായ പണ്ഡിതന്മാര് നമ്മെ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ശരീരം മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ അസ്ഹാബിന്റെ ശരീരവും മണ്ണ് തൊടാതെ പിൽക്കാലത്ത് വെളിവായിട്ടുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട മഹാനല്ലേ ഉമർ ബുൻ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹുവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത് വിശ്വസിക്കേണ്ടതാണ് 
മഹാന്മാരെ പറ്റിയുള്ള വിശ്വാസം ശരിയാകണം നബിമാരെ പറ്റിയുള്ള വിശ്വാസം ശരിയാകണം ലോകത്ത് ഇന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇനി പുറപ്പെടാനിരിക്കുന്ന സർവ്വ വിദേഹത്തുകാർക്കും പിഴച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വിശ്വാസത്തിലാണ് എല്ലാവർക്കും പഴക്ക് പേവ് പറ്റിയത് അവിടെയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ അസാധാരണത്വം അവർക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ വലിയ മടിയാണ് അത് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയൂല എന്നിട്ടതിന് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വേറെ പറയും അതിന് വിശദീകരണങ്ങൾ വേറെ പറയും എന്നാലും അവിടത്തേക്ക് അള്ളാഹു താല ആ സാധാരണ കഴിവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്ക് സമ്മതിക്കാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ടല്ലേ എത്രയോ ആളുകൾക്ക് സിയാറത്തിൽ വലിയ പുണ്യമുണ്ട് ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ജിയാറത്ത് ചെയ്തവർക്ക് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അവിടുത്തെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട യമീന് നേരിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് മുത്താൻ അവസരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷെയ്ഖ് ജിലാനി തങ്ങൾക്ക് ആ ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ലിഫായി ഷെയ്ഖ് റലി അള്ളാഹു ആ ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വിഷയങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അസാധാരണത്വം വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് വിദേശത്തുകാരുടെ നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു ഖബർ ജിയാറത്ത് ഹറാമാണ് അങ്ങനെ കെട്ടിപ്പുറപ്പെടലും അതിന് വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചു പോകലും തെറ്റാകുന്നു ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ നാല് ലക്ഷം അഞ്ച് ലക്ഷം ചെലവാക്കി ഹജ്ജിന് പോയിട്ട് അവിടുത്തെ തിരുസവിധത്തിൽ പോയി ഒന്നും മോദിയിട്ടില്ലെങ്കിലും യാസീൻ ഒന്നും മോദിയിട്ടില്ലെങ്കിലും മുർഉദ്ദ ഒന്നും ചെല്ലിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു സലാത്തും സലാമും പറയാൻ പാടില്ലെന്ന് വിധി എഴുതി കളഞ്ഞത് മുത്തിനബിതങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസ രാഹിത്യമാണ് ലോകത്ത് തർക്കമില്ലാതെ നടക്കുന്നതല്ലേ മീലാദാഘോഷം അതിലും സംശയം പറയാനുള്ള കാരണം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സഹോദരങ്ങളെ റൂസിൽ സംശയം വന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവർക്ക് എല്ലാത്തിനും സംശയം അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഈമാൻ പേച്ചു പോകരുത് അക്കീത നന്നാകാനുള്ള ഇൽമ അതും പഠിക്കൽ വുജൂബാണ് ഫർദൈനാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒന്നുണ്ട് ആത്മാവിന് സംസ്കരണം കിട്ടുന്ന ഇൽമ് ഈ ഇൽമൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വലിയ സമ്പ്രദായമാണ് ദർസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദർശിനെ സഹായിക്കണം നമ്മുടെ മക്കളെ വിലമാക്കളാക്കി വളർത്തണം വലിയ ഭാഗ്യമാണ് എല്ലാ മക്കളെയും അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല നൽകുന്ന വലിയ തോഫീഖാണ് ഒരു കുട്ടിയെ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞോ വലിയ തോഫീഖാണ് രണ്ട് മക്കൾ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞോ വലിയ തോഫീഖാണ് ഇനി മുഴുവനായും പഠിച്ചാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു അഞ്ചു കൊല്ലം മോദി പഠിച്ചു ഒരു സ്ഥാതിന് കീഴില് ആറ് കൊല്ലം മോദി പഠിച്ചു അതും ഭാഗ്യമാണ് മൂന്ന് കൊല്ലം മോദി പഠിച്ചു ഒരു ഫതുഹുൽ മീന് നന്നായി ഓതി ഉസ്താദിന്റെ മസലൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആ കുട്ടി നന്നായി പഠിച്ചു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് നല്ലൊരു ബിസിനസ് വന്നപ്പോ സമ്മതപ്രകാരം അതിലേക്ക് നീങ്ങി എന്നാലും അത്ര കൊല്ലത്തെ ഇൽമ് അത് കിട്ടിയല്ലോ ഇവിടെ രാത്രി ദർശി എന്നൊരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടാക്കി ഒരു ചെറിയ കിതാബ് ഓതിയാൽ എത്ര വലിയ നേട്ടം കിട്ടും സഹോദരങ്ങളെ ഇൽമാണ് ജനങ്ങളിൽ വർദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇൽമു കൊണ്ടാണ് വലിയ പവർ നേടുന്നത് ഇൽമു കൊണ്ടാണ് വലിയ സ്ഥാനം കിട്ടുന്നത് അള്ളാഹു താല വലിയ മഹത്വമല്ലേ ആലിമീങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് വിലമാന് നൽകിയ വലിയ മഹത്വം അത് ചെറുതല്ല ഏറ്റവും വലിയ പവർ അറിവുള്ളവർക്കല്ലേ അറിവുള്ള അവർ അവർ ഹിതായത്തിന്റെ മേലിലാണ് ആരൊക്കെ അവരിലേക്ക് ഹിതായത്ത് തേടി വരുന്നോ അതില്ല ആ തേടുന്നവർക്ക് ഒരു വഴികാട്ടികളാ ിന്റെ ഊക്കുണ്ടോ ഉയർച്ചയുണ്ടോ ഒരു രാജാവിന്റെ മുന്നിലും അത് പറയാൻ മടിയില്ല ഏത് രാജാവിനെയും അത് തിരുത്താൻ അവർക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഈ മൂന്ന് തരം ഇൽമും നമുക്ക് വേണം ഈ വിശ്വാസം ശരിപ്പെടുത്തുന്ന ഇൽമ് വേണം ആരാധനകൾ സാധൂകരിക്കപ്പെടുന്ന ഇൽമ് വേണം കൽബ് നന്നാകാൻ പറ്റിയ ഇൽമ് വേണം തസ്കിയത്തുൽ കൽബ് വേണം കൽബിലെപ്പോഴും പകയാണ് വിദ്വേഷമാണ് ഒരാളെ കണ്ടാൽ അയാളെ കണ്ടു 
കണ്ടുകൂടാ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ കണ്ടാൽ അയാളെ കേട്ടുകൂടാ അല്ലെങ്കിലോ കൽബിൽ ഉജുബാണ് ഹസദാണ് റിയ ആണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണുമ്പോഴേക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വന്ന കൊടുക്കുന്ന നേട്ടം കാണുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വിരോധമാൻ്റെ കീടങ്ങൾ നന്നായി കിട്ടുന്ന ഇൽമ് ആ ഇൽമും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ വലുപ്പവും അതിന്റെ വ്യാപ്തിയും നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും അള്ളാഹു തല നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവരവരിലേക്ക് ചേർത്തി നോക്കുമ്പോ വലുതാണ് ഒന്നിനെയും ചെറുതായി കാണാൻ ഒരാൾക്കും കടിയൂല അപ്പൊ അവനവന് തന്നെ അള്ളാഹു തന്നത് ധാരാളം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റൊരാളുടേത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമ്മുടേത് തന്നെ ശുക്ര ചെയ്യാൻ ധാരാളം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല എന്ന് പിന്നെ പറയാൻ അവിടെ വകുപ്പില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് കൽബ് നന്നാക്കുന്ന ഇൽമ് തസ്കിയത്തുൽ കൽബ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൽമ് അതും പഠിക്കൽ അനിവാര്യമാണ് അത് ഒറ്റടിക്ക് കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല ഘട്ടം ഘട്ടമായി പഠിക്കണം ഉലമാക്കൾ അതിനു വേണ്ടി മാർഗരേഖ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഉലമാക്കൾ അതിനു വേണ്ടി വഴികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ രൂപത്തിലുള്ള കിതാബാണെങ്കിലും വലിയ അർത്ഥത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന കിതാബാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം റലി അള്ളാഹുനുവിന്റെ അതുക്കിയ ഞാൻ എന്റെ സഹോദരന്മാരോട് പറയട്ടെ പഴയ കാലത്ത് മലബാർ മേഖലകളിൽ പോരാട്ടം നടന്നു ആ പോരാട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രം നിങ്ങളെടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ അതിൽ മിക്ക പോരാളികളും ചെറുപ്പക്കാരാണ് അവിവാഹിതരാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചും ഇരുപത്തി ഏഴും ഇരുപത്തി എട്ടൊക്കെ വയസ്സ് എത്തിയവരാണ് എന്തേ അവർ മുന്നോട്ട് കുതിച്ചത് ശരീരത്തിന്റെ ബലം കൊണ്ടാണോ അല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്ദ് അലവിയിൽ മമ്പുറമി ഹദ്ദാഹു സിറഹുല്ലീസ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ മനുഷ്യന്മാർ ഇൽമു കൊണ്ട് നന്നായി അങ്ങനെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ നിന്ന് തുരത്തിയത് ഭരണാധികാരിയായ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നത് വരെ അതാ ഭൂമിനീങ്ങൾ നല്ല നല്ല മഹത്വക്കൾ നല്ല നല്ല ചെറുപ്പക്കാര് ഹിതായത്തുൽ അതുക്കിയയും അത് ആത്മജ്ഞാനികളുടെ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ആ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് അവർ സ്വീകരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് രാമല് ചെയ്തു കൽബ് നന്നാക്കി ശരീരം നന്നാക്കി സ്വഭാവം നന്നാക്കി മെച്ചപ്പെടുത്തി ആ ഇൽമ കൊണ്ട് അടർക്കളത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ പിറകോട്ട് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല ഷഹീദായാൽ ഇനി എനിക്ക് ജീവിതം കിട്ടൂലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ബേജാറവർക്കില്ല അവർക്ക് സന്തോഷമാണ് കല്യാണ വേളയിൽ പോലും കുഞ്ഞിമരക്കാർ ഷഹീദ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാൻ സ്വന്തം മാതാവിനോട് സമ്മതം ചോദിച്ച് പറങ്കി പട്ടാളക്കാർ പെറുക്കിക്കൊണ്ടുപോയ പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ മോചിക്കാൻ വേണ്ടി കടലിലൂടെ നീന്തിയ പുറത്തേക്ക് ബോട്ടും കൊണ്ടുപോയി എത്തിയത് ആ പെണ്ണിനെ മോചിപ്പിച്ച് ആ ശരീരം തുണ്ടം തുണ്ടമായി മുറിക്കപ്പെട്ടിട്ടും ഒരു സ്ഥലത്തല്ലോ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും മുറൂസ് നടക്കുന്നു മഹാനവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു കഷ്ണം പോലും മത്സ്യം ഭക്ഷിച്ചിട്ടില്ല കാണാതായി പോയിട്ടില്ല വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ആ മഹത്വം അള്ളാഹു പടർത്തി കൊടുത്തു അതിനെവിടുന്നാണ് മരുന്ന് അതിനെവിടുന്നാണ് ആ ധൈര്യം കിട്ടിയത് ആത്മജ്ഞാനികളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അത് നന്നായി പഠിച്ചു ആ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് ഉൾക്കൊണ്ടു അതനുസരിച്ച് അമല് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ പൂർവകാലത്തുള്ള ഉലമാക്കൾ കണ്ടില്ലേ ഏത് ആൾ ഇസ്ലാമിനെതിരെ പറഞ്ഞാലും അവരോട് പറയാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചവരാട് ഈ മാസത്തിൽ നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുന്ന മഹാനല്ലേ ാണ് ജീവിച്ചതെങ്കിലും ഒരു നാനൂറ്റി അൻപതിന്റെ ഉപകാരം നാനൂറ്റി അൻപത് കൊല്ലത്തിലെ ഓരോ ദിവസവും കൂട്ടി നോക്കൂ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ ഉപകാരം മുസ്ലിം ലോകത്തിന് ഇവിടെ ചെയ്തു വച്ചില്ലേ നവിമാമ് തങ്ങളെ കിതാബോധാത്ത അവിടുത്തെ പേര് പറയാത്ത ഒരു ദർശും ലോകത്തില്ലല്ലോ ഇവിടെ
അവിടുത്തെ ദർശിലും ഉസ്താദ് ഓതി കൊടുക്കുന്നു അവിടുത്തെ കിതാബ് അവിടുത്തെ ഉദ്ധരകളല്ലേ ഫത്തുഹുൽ മുഴുവിനിലും അതുപോലെ തന്നെ മഹല്ലിയിലും അതുപോലെ തന്നെ മിൻഹാജിലും മറ്റു കിതാബുകളിലും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആ ഇമാം നബി റലിയല്ലാഹു അൻഹു അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ രാജാവ് ബൈബറൂസ് രാജാവ് ജനങ്ങൾക്കെതിരായ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ചോദ്യം ചെയ്ത മഹാപണ്ഡിതനാ ൂസ് രാജാവ് ജനങ്ങളോടൊക്കെ കാശ് തരാൻ പറഞ്ഞു അധിക നികുതി അവരെ ചുമത്തി ഇമാം നേവറുദിയൊന്നും സമ്മതിക്കാൻ പറ്റൂല കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം രാജാവിന് ഇഷ്ടം പോലെ തോഴിമാരുണ്ട് ആവശ്യത്തിലധികം സൈനി സൈനികരുണ്ട് ആവശ്യത്തിലധികം പരിചാരകന്മാരുണ്ട് അവരെ എണ്ണം കുറച്ച് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഈ ഉദ്ദേശം പൂർത്തിയാക്കണം പാവങ്ങൾക്ക് കടിയാത്തത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് അനുവദിക്കൂല രാജാവ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ പറയുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനോ ബൈബറൂസ് രാജാവ് ഇമാം നബി തങ്ങളെ ഹാജരാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഇമാം നബി അള്ളാഹു കൂട് ആരുമില്ല കൂടായിട്ടാ വരുന്നത് മഹാനവറുകൾ വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് തലപ്പാവൊക്കെ ധരിച്ച് ബൈബറൂസ് രാജാവിന്റെ ഹജറത്തിലെത്തുമ്പോ ഇമാം നബി തങ്ങളെ വാപ്പ ഹയാത്തിലുണ്ട് ഉമ്മ ഹയാത്തിലുണ്ട് രാജ്യം മുഴുക്കയും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയൊരു ഘട്ടമാണ് ഇമാം നേവൃതിയല്ലോ രാജാവിന്റെ അടുത്ത് വന്നു ആ രാജാവിന് സംസാരത്തിന്റെ ശേഷി കുറഞ്ഞു പോയി ഇമാം നേവി തങ്ങളെ കണ്ടപാടെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തു നിന്ന് എണീറ്റു പോയി ഇരിപ്പിടം കൊടുത്തു ഒരു പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടല്ലേ മഹാനവറുകളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷേ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രതിയുടെ രൂപത്തിലല്ല കുറ്റപ്പെടുത്തലിന്റെ രൂപത്തിലല്ല ശിക്ഷ കൊടുക്കാനും രേഖപ്പെടുത്താനും ഒക്കെ ആളുകൾ ചുറ്റും കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇമാം നബി റലിയല്ലാഹു നല്ല ഉച്ചയിസ്തരം മറുപടി പറയുന്നു നിങ്ങളാണോ എതിർത്തത് ഞാൻ തന്നെയാണ് എതിർത്തത് നിങ്ങളെ ഈ നിയമം ശരിയല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അധിക ചെലവുകളുണ്ട് അത് തിരുത്തി സാധുക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭാരം കുറച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ വേണ്ടത് ചെയ്തോളൂ യുദ്ധമാണെങ്കിൽ യുദ്ധം തന്ത്രമാണെങ്കിൽ തന്ത്രം അധിക നികുതി ചുമത്തിയിട്ട് പാവങ്ങളെ ഇടങ്ങേറാക്കുന്ന പണി പറ്റൂല ഭരണാധികാരിക്കും ഇസ്ലാമിന് നിയമമുണ്ട് ആ പണ്ഡിതൻ ശരിക്കങ്ങ് തുറന്നു പറഞ്ഞപ്പോ കൊണ്ടുപോയി അറസ്റ്റ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയാൻ നാവ് പൊന്തിയില്ല എന്തേ കാരണം സഹോദരങ്ങളെ മാമുദങ്ങളെ കയ്യിൽ വാളുണ്ടായിട്ടാണോ അല്ല പിന്നിൽ അംഗരക്ഷകർ ഉണ്ടായിട്ടാണോ അല്ല സൈന്യങ്ങൾ എതിർക്കാൻ വേറൊന്ന് കോപ്പ് കൂട്ടിയിട്ടാണോ അല്ല ബാപ്പയും മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളൊക്കെ സിന്ദാബാദ് മുഴക്കിയിട്ട് കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുന്നിൽ തപസ്സിരുന്നത് കൊണ്ടാണോ അല്ല ഹിൽമിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് അല്ല കൊടുത്തൊരു ദറജയാണ് അവസാനം രാജാവ് പറയുന്നത് ഈ പണ്ഡിതന് നമ്മുടെ മദ്രസിലല്ലേ ദർസ് നടത്തുന്നത് മദ്രസ ദർശിന് മൊത്തം പറയുന്നൊരു പേരാണ് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ആ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മൊത്തം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ പണ്ഡിതന് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നൊരാൾ പറഞ്ഞു ഇത്രയും കാലം ശമ്പളം വാങ്ങിയിട്ടില്ല പിന്നല്ലേ കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാ പറ്റുള്ളൂ ശമ്പളം വാങ്ങാത്തത് ശമ്പളം വാങ്ങാൻ പാടില്ലാത്തോണ്ടല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ശമ്പളം ചുരുക്കി പോകണ്ട നബി മാമൃതിയുള്ള ബാപ്പ വലിയ സമ്പത്തുള്ള നല്ല കച്ചവടക്കാരനാണ് വലിയ സമ്പന്നനാണ് മാം നബി റലിയുഹുന് അങ്ങനെ സമ്പത്തിന്റെ ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് മഹാനവർകൾ വേണ്ട വെച്ചു എന്നാ ശമ്പളം വാങ്ങുന്നതിന്റെ മസാല അതിന് അഭിമാപനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി പഠിക്കണം ശമ്പളം വാങ്ങുന്നതിന്റെ മസാല മിനാജിൽ മഹാനവർകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇബിന ഹജർ തങ്ങൾ അതിന്റെ ഷറഫ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു ഒരു കൊല്ലം പൂർത്തിയായാൽ വെക്കേഷൻ ശമ്പളം അടക്കം കൊടുക്കണം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ പോകില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു മാസം തങ്ങൾക്ക് ഇല്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല അത് ആരാന്റെ ഹക്ക് അത് കൊടുക്കണം അതുവരെ മസാല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വാങ്ങാതിരുന്ന് പറ്റാത്തോണ്ടല്ല വാപ്പ വലിയ സമ്പത്തുള്ള ആളല്ലേ അത് മതിയാക്കി അപ്പൊ രാജാവ് പറഞ്ഞു നമ്മളെ കാന്റീൻ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോഴും അവര് പറഞ്ഞു രാജാവേ ഇത്രയും കാലം ദർശനം നടത്തിയിട്ട് കാന്റീനിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തോണ്ടല്ല ബാപ്പ വീട്ടിൽ നിന്ന് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം രാവിലെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഒരു പക്ഷേ അവിടെ വെക്കും അതുകൊണ്ട് വൈകുന്നേരം നോമ്പ് തുറക്കും വൈകുന്നേരം കൊണ്ടുപോകുന്ന അവിടെ വെക്കും അതുകൊണ്ട് അത്താഴം കടിക്കും ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച മഹാനാണ് അവസാനം നവി മാമുദങ്ങളോട് രാജാവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ നിന്
ഞാൻ ഇൽമ് പകർന്നു കൊടുത്ത ഒരുപാട് ശിഷ്യഗണങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് അവരൊക്കെ ഹയാത്തിലുള്ള കാലത്തോളം നിങ്ങൾ അധർമ്മം സമ്മതിക്കൂല അതിവിടെ നടപ്പിലാകൂല ഇൽമുള്ളവർക്ക് വലിയ ബഹുമാനം കൊടുക്കണം അതിലൂടെ നമ്മൾ വലിയ മഹത്വം നേടണം ആലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണം മുത്താലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണം ദർശിനെ സഹായിക്കണം മദ്രസകളെ സഹായിക്കണം ഇൽമിന്റെ മാർഗത്തിൽ നമ്മൾ എവിടെയും സഹായിക്കണം അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുക നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് അല്ല നമുക്ക് സലാമത്ത് നൽകട്ടെ ഇമാം നേവി തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ പരിച ചുറ്റുഭാഗത്തുമുള്ള ആളുകൾ ചോദിച്ചു അല്ല രാജാവേ ഒരുപാട് പ്രതികളെ ഈ കോർട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പലരെയും കുറ്റം ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട് ചുമത്താൻ രാജാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിലരൊക്കെ അപ്പോൾ തന്നെ ശിക്ഷയും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മഹാപണ്ഡിതിരെ ഒരു ശിക്ഷയും നടപ്പിലാക്കി ല്ലോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ മാത്രമല്ല രാജാവേ വല്ലാത്തൊരു ബഹുമാനമാണല്ലോ നിങ്ങൾ നടത്തിയത് ബൈബറൂസ് രാജാവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ച നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാൻ കഴിയൂല ആ പണ്ഡിതൻ കടന്നു വന്നപ്പോ ചുമലിലതാ രണ്ട് ജീവികൾ വാ പിളർന്ന് നിൽക്കുകയാ വല്ലതും ബഹുമാനക്കേട് ഞാൻ ചെയ്താൽ വല്ലതും ബഹുമാനക്കേട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്നെ പിടിച്ച് കടിച്ച് തുന്നം പിണ്ടമാക്കും ഞാനത് പിടിച്ചു പോയി അള്ളാഹു താല കൊടുക്കുന്ന കാവല് നോക്ക് സ്വഹാബത്തിനും ഇങ്ങനെ കാവല് കൊടുത്തില്ലേ ഉമറുബിനിൽ ഹത്താബ് റതി അള്ളാഹു അന്വേഷിച്ച് കിസ്ര രാജാവിന്റെ ദൂതൻ മദീനയിൽ വന്നു ഉമർ അലി അള്ളാഹു ഭരണം നടത്തുകയാണ് ഇസ്ര രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നൊരു ദൂതൻ മദീനയിൽ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഖലീഫന്റെ കൊട്ടാരം എവിടെ സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞു ഖലീഫൊക്കെ അങ്ങനെ കൊട്ടാരൊന്നുമില്ല ഖലീഫൊക്കെ തക്കാണെന്ന ചെറിയ വീടുണ്ട് വീട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഒരു ചെറിയ കുടില് ദൂതൻ അവിടെ പോയി അന്വേഷിച്ചു ഇവിടെ ഉണ്ടോ മുറതി അള്ളാഹു അവിടെ അല്ല മുറതി അള്ളാഹുനെ കണ്ടു പരിചയമുള്ള ആളാ അയാൾ അങ്ങനെ മരുഭൂമിയിലൂടെ നടക്കുമ്പോ ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടില് ആരുമില്ല മരുഭൂമിയിൽ മുറതി അള്ളാഹു വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞ് ശരിക്ക് നല്ല ഉറക്കുറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ മനുഷ്യൻ നിന്ന് പടച്ചോനെ ഖിസ്രയും കൈസറും ഞെട്ടി വിറക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഭരണാധികാരി കയ്യിലൊരു വടി പോലുമില്ല മരത്തിമ്മലൊരു വാള് തൂക്കിട്ടിട്ടില്ല അംഗരക്ഷകരോ ഹാദിമീങ്ങളോ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇല്ല എത്ര സമാധാനത്തിലാണ് ഉറങ്ങുന്നത് ഇൽമുണ്ടെ ഉറങ്ങിക്കൂടെ ഇൽമു യക്കീനായി മാരിഫത്തിന്റെ നൂറ് ലഭിച്ച ഉറങ്ങിക്കൂടെ ആരെ പേടിക്കാനാ അള്ളാഹിനെ പേടിച്ചാ പോരെ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചാ പിന്നെ എല്ലാരും പേടിച്ചു പേടിച്ചു യഥാർത്ഥ ഇൽമു കൊണ്ട് ഒരാൾ അള്ളാഹിനെ പേടിച്ചാൽ അവനെല്ലാം പേടിക്കും എല്ലാ വസ്തുക്കളും പേടിക്കും ഏറ്റവും തോനെ മനുഷ്യൻ പേടിക്കും മനുഷ്യനാണ് ഏറ്റവും തോനെ പേടിക്കും അയാൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു എന്താണ് റബ്ബെ ഒരു ഭരണാധികാരിയാണ് കിടക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരാള് ഞങ്ങളെ രാജാവൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഒന്ന് തൂങ്ങി ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിലും ചുറ്റും കാവല് പതിനാ പത്തോ ഇരുപതോ ആളുണ്ടോ ഇത് ശരിക്ക് കിടന്നുറങ്ങാണ് നല്ല റാഹത്തുള്ളവർക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കിസ്ര രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ നല്ല റോമിലെ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ കൈസർ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ നല്ല സ്ഥാനം കിട്ടും നല്ല സമ്മാനവും കിട്ടും ഒന്ന് തലയങ്ങ് എടുത്താലോ ഈ ദൂതന്റെ കയ്യില് കാളുണ്ട് തലയെടുത്താലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴേക്ക് മരുഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നായേക്കാളും വലിപ്പമുള്ള ജീവികൾ അതാ കുറച്ച് ചാടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേർക്ക് കുറച്ച് ചാടുമ്പോ അദ്ദേഹം ഉടനെ പറഞ്ഞു പോയി ശബ്ദം കേട്ടിട്ടാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത് എന്ത് പറ്റി പോയി ഉടനെ പറഞ്ഞു വിമർത്തങ്ങളെ 
നിങ്ങളെ അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ മദീനയിൽ വന്നു അവിടെ കണ്ടില്ല വീട്ടിൽ പോയി അവിടെയും കണ്ടില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോ ഈ വഴിക്ക് നിങ്ങളെ കണ്ടു നിങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ കൂടെ ആരുമില്ലല്ലോ നിങ്ങളെ തലയെടുത്താലോ കരുതിയപ്പോഴേക്ക് ഈ ജന്തുക്കൾ എന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊറച്ച് ചാടിപ്പോയി സഹോദരങ്ങളെ ഉമറിയല്ലാഹൊന്നു അവിടെ മറ്റൊറ്റു ഭാഗത്തും ഈ ജന്തുക്കൾ കെട്ടിയിരിക്കുകയാണോ അല്ല അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന കാവല അള്ള കൊടുക്കുന്ന മഹത്വമാ കാരണം അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചവരല്ലേ ഉലമ ആ ഉലമ എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നവരല്ലേ സ്വഹാബിമാര് അതിൽപ്പെട്ട വലിയ വ്യക്തിത്വമല്ലേ ഉമർ ബുൽഹാബ്രതിയല്ലാഹൊന്നു ആ ശരീരത്തെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും തൊടാൻ അതേ റോമിലെ രാജാവിന്റെ ദൂതനായിട്ട് പോലും ഒന്നിനും കഴിഞ്ഞില്ല അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന ബഹുമാനമാണ് അപ്പൊ ഇൽമുള്ളവർക്ക് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട് നമ്മളും അവരെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഒത്താശ ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ദർസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സജീവമാക്കണം അലഹമില്ല ഇവിടെ ദർസുണ്ട് വന്യരായ ഉസ്താദവർകൾ ഇവിടെ ദർസ് നടത്തുന്നു മൂന്ന് വർഷമായി അല്ലേ നമ്മളെ സഹായം കൊണ്ട് ഒരു ആലിമ് ഒരു മുതാലിമ് വളർന്നു വന്നാൽ നമുക്കത് വലിയ സലാമത്ത ഞാൻ കൂടുതൽ പരത്തി പറയല്ല വിഷയ എത്ര പറഞ്ഞാലും തീർക്കാൻ കഴിയൂല അത്രയും മഹത്വങ്ങൾ വിളമാന്റെയും ഇൽമിന്റെയും മഹത്വങ്ങൾ അള്ളാഹു താല ഖുർആാനിലൂടെയും മറ്റും വിവരിച്ചു വന്നിട്ടു മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ധാരാളം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൽമ് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടുതലാക്കണം നമുക്ക് അറിവ് കുറവാണ് വളരെ കുറവാണ് അറിവ് കുറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അമലും നമ്മളെ തന്നെ ഒരു വിലയും നമുക്ക് ഉണ്ടാകൂല ഇൽമ് കൂട്ടണം അള്ളാഹു നമുക്ക് അധികരിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ നിങ്ങൾ നാട്ടുകാർ ഒരുക്കണം ഈ വലിയ പള്ളിയിൽ നടക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ദീനിന്റെ ഹിതുമത്ത് ഇൽമിന്റെ വ്യാപനമാണ് ഇവിടെ നാട്ടുദർശനം കോഴിക്കോട് കുറ്റിച്ചിറ പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ പള്ളിയിൽ പോയി നോക്കൂ നിങ്ങൾ പ്രായം ചെന്ന ആളുകൾക്ക് അവിടുത്തെ മുതലിസ് ദർശനം അപ്പൊ ആൾക്കാർ ചോദിക്കും അവരിപ്പോ നീക്കാൻ നിക്കാഹിന്റെ മസല പഠിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം പഠിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം ഒരു ഇൽമ് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യില്ല അതിന്റെ കാര്യം അതിന് കണക്കില്ലല്ലോ ചോദിച്ചാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാലോ തെറ്റിതിരുത്തി കൊടുക്കാൻ ഇപ്പോഴും അവർ മസാല പഠിക്കാണ് ഹദീത് പഠിക്കാണ് ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം പഠിക്ക അപ്പൊ നാട്ടുതർസ് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് നടത്തും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ അറിയാത്ത ഇൽമൊക്കെ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു പഠിക്കണം എന്നിട്ട് ഞമ്മളെ അമല് നന്നാക്കണം അപ്പോഴാ നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ നന്നാകും ഇൽമ് ഏറെ കിട്ടുമ്പോ നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ നന്നാകും കുടുംബങ്ങൾ നന്നാകും ഏർപ്പാടുകൾ നന്നാകും നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നാകും എല്ലാവരും നന്നാകും വെള്ളിയാഴ്ച അൽഖഹബ് സൂറത്തിൽ ഇൽമിന്റെ വലിയൊരു മഹത്വം പറയുന്നില്ലേ അള്ളാഹു സുബാനഹുല വലിയ ഇൽമ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ച മഹാനല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസാ നബി അലഹി സലാം അതുപോലെ ഖദർ അലഹി സലാം അവരെ മഹത്വം അള്ളാഹു സൂറത്തുൽ കഹ്ഫിലൂടെ വിവരിക്കുന്നത് ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടല്ലേ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് അള്ളാഹു ഇൽമു നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഖദർ അലൈഹി സ്വലാമിനും ഇൽമു നൽകിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടും രണ്ട് രൂപത്തിലുള്ള ഇൽമാണെങ്കിലും രണ്ട് ഇൽമിനും മഹത്വമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഖദർ അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞത് മൂസാ നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ചില ഇൽമൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ ഇൽമൊന്നും എനിക്കല്ല തന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് ചില വേറിട്ട ഇൽമു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്കും തന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ഇൽമു കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കും മഹത്വമുണ്ട് എനിക്ക് തന്ന ഇൽമു കൊണ്ട് എനിക്കും മഹത്വമുണ്ട് ആ ഇൽമു കൊണ്ട് അള്ളാഹു തല ആ മഹാന്മാരെ ഉയർത്തിയപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാം എളുപ്പമായി ജനങ്ങളെ നയിക്കാനും ഹിതുമത്ത് ചെയ്യാനും സ്വർഗത്തിലേക്ക് വഴി തുറക്കാനും ഇൽമു കൊണ്ട് വലിയ എളുപ്പം നൽകി ഇൽമിന്റെ ഉയർച്ചയും ഷറഫും കൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ രൂപത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചും മുപ്പത്തിയഞ്ചും നാൽപ്പത്തിയഞ്ചും ദിവസം കൊണ്ട് എടുക്കുന്ന പണികളൊക്കെ അവർ ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തീർത്തുപോയി ഈ പള്ളിന്റെ ചുറ്റും ഈ കെട്ടി ഈ മതിലൊന്നായിട്ട് ഖദർ അലൈഹി സ്വലാമാണ് പണിയെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആകെ അര മണിക്കൂർ മതി അത്രയും വേണ്ട നമ്മളെ ചെറിയ മണിക്കൂറായിട്ട് കണക്കാക്കണം അത്രയും വേണ്ട അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര വേണം 
അള്ളാഹു താല വലിയ മഹത്വല്ലേ കൊടുത്തത് കാരണം അവര് നിശ്ചയിക്കുമ്പോഴേക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോഴേക്ക് അള്ളാഹു എളുപ്പാക്കി കൊടുക്കാണ് ഭക്ഷണം ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാതെ ഭക്ഷണം ചോദിച്ചിട്ട് വിശപ്പുണ്ടായിട്ടും ഭക്ഷണം ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാത്ത വീട്ടുകാരുടെ നേരെ മുന്നിൽ നല്ല ഉയരമുള്ളൊരു മതില് കാണുന്നത് ആ മതില് പൊളിഞ്ഞു വീയാറായിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹലുർ അലഹി സലാം നൂറും നൂറ്റി അൻപതും ആളുകൾ എടുക്കേണ്ട പണി ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അതാ പൂർത്തിയാക്കുന്നു പിന്നതിന്റെ വിവരം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം ചോദിക്കാത്ത ആളുകളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മതില് പൊളിഞ്ഞു വീയാറായ മതില് കൈയിങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോഴേക്ക് മതില് ശരിയായി പോയി മണ്ണ് കുഴച്ചിട്ടില്ല സിമെന്റ് തേച്ചിട്ടില്ല കല്ലിന്റെ ലെവൽ നോക്കിയിട്ടില്ല ഇത്ര പെട്ടെന്ന് പണി തീർത്തപ്പോഴാണ് മൂസാ നബി അലൈഹി സലാം പറഞ്ഞത് ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ചെറിയ കൂലി തരുമായിരുന്നല്ലോ ആ കൂലി കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാമായിരുന്നല്ലോ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വകുപ്പ് ചിന്തിക്കേണ്ട അള്ളാഹു വേറെ തരും ഹലുർ അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു തീരും സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷണം ഇറക്കി കൊടുത്തു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ ആ ആട്ടിൻകുട്ടിയുണ്ട് രണ്ട് ഭാഗം രണ്ട് സൈസ് ആണ് ഖലീമുല്ലാഹി മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ഭാഗം വേവിച്ച ഭാഗമാണ് മത്തുബൂഹാണ് ഹലുർ അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ഭാഗം ചുട്ട ഭാഗമാണ് ചുട്ടേന വേവിച്ചേന കൂടുതൽ കാശിവിടെ വേവിച്ചേനല്ലേ വേവിച്ചേന ചുട്ടേനല്ലേ അല്ലാഹ് ദീക്ക് ശവായ മശ്വി അതിന് സാധാരണ കറിന്റെ പൈസ കൊടുത്താൽ മതിയോ ഇപ്പൊ കിട്ടും ചെന്നാൽ നല്ല കാശ് കൊടുക്കും ഒരാടിന്റെ രണ്ട് ഭാഗം രണ്ട് രൂപത്തിലാ അതെന്തേ ഭക്ഷണം ആവശ്യപ്പെടാതെ അത് അള്ളാഹു തരുന്നതല്ലേ അല്ല ഏറ്റെടുത്തതല്ലേ ആ ഇൽമുമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയപ്പോ ഹലുർ അലഹി സ്വലാമിന്റെ ആടിന്റെ ഭാഗം ചുട്ടത് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ആടിന്റെ ഒരാടിന്റെ തന്നെ ഭാഗം അത് വേവിച്ചത് രണ്ടു രണ്ട് രൂപത്തിലാ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുക ആ ഇൽമ കൊണ്ട് എത്ര വലിയ ഗുണമാ കിട്ടിയത് ആർക്കാ ഗുണം കിട്ടിയത് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സമ്പത്ത് അന്വേഷിച്ച് വരുന്ന പാവപ്പെട്ട രണ്ട് എത്തിയും കുട്ടികളുടെ സ്വത്ത് അത് സൂക്ഷിക്കാനാണ് ഈ വലിയ വൻ മതില് ഒരൊറ്റടിക്ക് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് അതിന് ദിവസങ്ങളും മണിക്കൂറുകളും നടക്കേണ്ടി വന്നില്ല ഇൽമ കൊണ്ട് അള്ളാഹു കൊടുത്ത് ഉയർച്ച എത്ര വലുതാണ് അള്ളാഹു ഇൽമിന്റെ മേഖലയിൽ നമ്മളെ ഉയർത്തി തരട്ടെ അവസാനം ഒറ്റ ചരിത്രം പറക്കത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ മജിരി സല്ലാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ ഈ ഉറൂസും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഒത്തുകൂടിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അള്ളാഹു ബർക്കത്തേറ്റി തരട്ടെ എപ്പോഴും എന്നിലും നിങ്ങളിലും ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു ചിന്ത ചെയ്യുന്ന അമലുകളൊക്കെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമോ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ഖുർആൻ ഓതുന്നുണ്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നുണ്ട് എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ല സ്വീകരിക്കുമോ അല്ല തള്ളിക്കളയുമോ എന്ന നല്ലൊരു ചിന്ത മൂമിനിങ്ങളെ മൂമിനാത്തുകളെ നമ്മളിൽ വേണം ആ ചിന്തയോടെ നടന്ന വലിയൊരു മഹാനാണ് ഉപജീവന മാർഗം വീട്ടിൽ വെച്ച് രണ്ടും മൂന്നും നാലും ആഴ്ചകൾ പണിപ്പെട്ട് ഒരു മെത്ത നിർമ്മിക്കും ഒരു ബെഡ് നിർമ്മിക്കും അങ്ങാടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽപ്പനക്ക് വെക്കും ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വാങ്ങിയാൽ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ഭക്ഷണത്തിനുള്ള വകുപ്പായി വാങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിലോ പിന്നെയും നോമ്പ് നോറ്റ് വെള്ളം കുടിച്ച് കാരൊക്കെ കൊണ്ട് നോമ്പ് തുറക്കുക തന്നെ മക്കളും കുടുംബക്കാരും ഒക്കെ പണിപ്പെട്ട് ഒരു സമയം നല്ലൊരു ബെഡ് ഉണ്ടാക്കി കാണാൻ തന്നെ നല്ല ചൊങ്കും ചെറുക്കും ഉള്ളതാണ് അങ്ങാടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽപ്പനക്ക് വെച്ചു ആരും അത് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല മഹാനവർകൾ അത് താങ്ങി പിടിച്ച് ഓരോ കടക്കാരെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി നിവർത്തി കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇത് നിങ്ങൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിനും ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള നല്ല വകുപ്പ് ലഭിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഒരു കടക്കാരൻ പറഞ്ഞു അതിൽ തുന്നിയത് ശരിയായിട്ടില്ല പഞ്ഞി നിറച്ചത് ശരിയായിട്ടില്ല ഇവിടെ ഒരു കുടിയുണ്ട് അവിടെ ഓട്ടകുത്തിയത് ശരിയായിട്ടില്ല അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്തത് ശരിയായിട്ടില്ല അവിടെ ഒപ്പിച്ചത് ലെവലായിട്ടില്ല ഒരുപാട് 
ഒരുപാട് കുറ്റവും കുറവും പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനവർകൾ നിന്ന് കരയുകയാണ് പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുമ്പോ ആ കടക്കാരൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കരയണ്ട ബെഡ് ഞാൻ വാങ്ങിക്കൊള്ളാം ആ സമയത്ത് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ലൈസ ദാലിക്ക കമാ തതുന്നു ഞാൻ കരയുന്നത് നീ കരുതും പോലെ ഈ ബെഡ് വാങ്ങാത്തതിനല്ല ഞാൻ കരയുന്നത് ഈ പ്രവർത്തനം നടത്തിയതിന് ഞാനൊരു കേവലം തൊഴിലാളി മാത്രമാണ് ഞാനൊരു തൊഴിലാളിയായിട്ട് ഇത് നിർമ്മിച്ച് നിന്നെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ നീ ഇത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തെങ്കിൽ ആഹൃതത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന അള്ളാക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഈ ബാധത്ത് നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ഓപ്പറേഷൻ വെച്ചാൽ എന്റെത് ഏതെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാനുണ്ടാകുമോ കുറ്റവും കുറവും പറഞ്ഞു ഒക്കെ അള്ളാഹു തള്ളുമോ നിസ്കാരത്തിൽ ഇന്ന ഷർത്തൊത്തിട്ടില്ല മുദൂലി ഇന്ന ഫർലൊത്തിട്ടില്ല ഹജ്ജില് ഇന്ന നിബന്ധനൊത്തിട്ടില്ല നോമ്പിൽ ഇന്നത് ശരിയായിട്ടില്ല ഒക്കെ തള്ളിയാൽ ഞാനവിടെ കുടുങ്ങുമല്ലോ ഇത് ചിന്തിച്ചാണ് ഞാൻ കരയുന്നത് നിങ്ങൾ ബെഡ് വാങ്ങാത്തതിനോ കുറ്റം പറഞ്ഞതിനോ അല്ല അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ചുരുങ്ങിയ കാലത്തെ ജീവിതമാണ് ദുനിയാവിലുള്ളത് ഏറെ കാലമുണ്ടാകുമെന്ന് കണക്ക് കൂട്ടരുത് ഉള്ള കാലത്ത് ചെയ്യുന്ന അമല് നന്നാക്കി ഇഹ്ലാസോടെ ഇമാനോടെ അമല് നന്നാക്കി ചെയ്യണം അല്ല നമുക്ക് തൂഫീക്ക് തരട്ടെ നമ്മുടെ സദസ്സല്ലാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ എല്ലാരും നീന്നിട്ട് അല്പം മതു ചൊല്ലിട്ട് വിശാല ഞാൻ ദ്വാരം അസ്വലാസലാമു അലൈക്ക യാഹ ബീബല്ലോസബീലൻ സാറഫീഹി സയ്യദു സാദാത്തിസീർ സൽസബീലൻ തുസ്കാഫിൽഹ ലാത്തിക സൽ സാലി സാൽ അസ്വലാത്തു വസലാമു അലൈക്ക യാറസൂലോ അസ്വലാത്തു വസലാമു അലൈക്ക യാഹ ബീബല്ലോശരി ആത്തൻവല തഫ്ഷല്ലിദീശരി അതു ശ്രുഅതു ഷഫിയൻഫു ആദി കല്ലഫ് ശാലശാൽ അസ്വലാത്തു വസലാമു അലൈക്ക യാറസൂലോ അസ്വലാത്തു വസലാമു അലൈക്ക യാഹ ബീബല്ലോഹ് നമ്മുടെ സദസ്സ് കബൂല ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് കിലോ മാംസം ഒരാൾ നൂറ് റുപ്പിക മറ്റൊരാൾ മറ്റൊരാൾ നൂറ് റുപ്പിക ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ അരി വേറൊരാൾ ഇതുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നൂറ് റുപ്പിക മറ്റൊരാൾ നൂറ് മറ്റൊരാൾ അഞ്ഞൂറ് റുപ്പിക വേറൊരാൾ അൻപത് റുപ്പിക മറ്റൊരാൾ നൂറ് പിന്നൊരാൾ അൻപത് റുപ്പിക മറ്റൊരാൾ അൻപത് റുപ്പിക വേറൊരാൾ നൂറ് റുപ്പിക അതുപോലെ തന്നെ യു എസ് റഷീദ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് നാലായിരം റുപ്പിക മറ്റൊരാൾ അൻപത് റുപ്പിക വേറൊരാൾ നൂറ്റൻപത് റുപ്പിക പിന്നൊരാൾ നൂറ് റുപ്പിക ഇങ്ങനെ പേരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം മുസ്താദ് ദ്വാ ചെയ്യും അള്ളാഹു സുബാനു താല കബുൽ ചെയ്യും മറവട്ടെ അലഹമുല്ല 
وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين يا الملك الجبار يا سرواد نادنا يا الله يبدأ نركنا روس مبارك نودر بندش جنگل وطغوري دني سوي گرکنا يا رحمان الله هو يبدأ اندي ورنگنا ولي مهان باننا حضرت لك جنگلي چلي يا صلاة سلام قلد ثوابنا نية تكنا يا رحمان عبرد يلا عبدا نوتهم مددهم جنگلكم جنگلوڑ بند پتت سرو مؤمن مؤمنات قلكم نيدا اما كترنا يا الله رحم الراحمين يا الله يبدأ سنبابنا جدا دارا على مالو قلوند நாயிலாயிரும் அன்னுரும் அன்பதும் நோருவாயிட்டு பலரும் பல உத்தேசங்களும் விச்சு சம்பாவன இதுட்டும் முராதக்கன் நீ ஹாஸ்விலாக்கனை அல்லா அவரில்லந்தும் நங்களில்லந்தும் மாரல்லாம் முத்தாய் போயோ எல்லா வருக்கும் நீ மகுசுரத்து நல்கனை அல்லா மருகமத்து நல்கனை அல்லா موسیقی موسیقی آمین برحمتك یا ارحم الراحمین وصل اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقه سیدنا محمد و علیہ صحبی جمعین سبحان ربک رب العزت یمہ صفون سلام المرسلین والحمدللہ رب العالمین